السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأول الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون محترم صدر اجلاس معزز علماء کرام بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں آج کی اس مجلس میں مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ دراصل ایک طویل موضوع ہے انتہائی اہم بھی ہے اور تھوڑے سے وقت میں پورے موضوع کو سمیٹنے میں اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک پہلو واضح ہو بھی جائے تو دوسرا پہلو ذرا تشنا رہ جاتا ہے اس لیے موضوع کی ابتدا ہی میں میں یہ بات واضح کر دوں کہ میرے اس خطاب کی حیثیت ایک تعارفی خطاب کی ہے نئے کے ساری تاریخ کے مستند حوالے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اس لیے کہ مسلک اہل حدیث یا منہج اہل حدیث کی جب بات کی جاتی ہے تو ہمارا اپنا یہ ایمان ہے ہمارا اپنا یہ تسلیم کرنا ماننا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ یہ دراصل تاریخ اسلام ہے تاریخ اہل حدیث تاریخ اسلام ہے عام طور پر ہمارے اپنے بعض اہل علم نے بڑی سادگی کے ساتھ اس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی پوچھے اہل حدیث کی تاریخ کیا ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ حدیث جب سے ہے تب سے اہل حدیث ہے یا یوں کہیں حدیث جن جن مراحل سے تاریخ میں گزری چاہے اس کے پھیلنے کے اعتبار سے لوگوں کے قبول کرنے کے اعتبار سے تو وہ اہل حدیث کی ترقی کی تاریخ ہے اور حدیث کے خلاف جو جو فتنے اٹھے یا جو جو مسائل کھڑے ہوئے یا جو جو صورت حال پیدا ہوئی ان کا مقابلہ کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس طرح اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں یہ دراصل اہل حدیثوں کی تاریخ ہے اس لیے جب یہ پوری تاریخ کی بات ہے تو تقریباً چودہ سو سال ساڑھے چودہ سو سال کی یہ تاریخ ہے اسے بہت مختصر کر کے بھی بیان کیا جائے اشاروں کی نایوں میں بھی بیان کیا جائے تو ایک مجلس میں اسے سمیٹنا ناممکن ہے میں آپ کے سامنے ابتدا ہی میں اس مسئلے کی وضاحت کیوں کر رہا ہوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے میری گفتگو سننے کے بعد بعض احباب کو یہ اشکال ہو یہ شکایت ہو کہ فلاں پہلو چھوٹ گیا فلاں کا تذکرہ رہ گیا فلاں بات سامنے آتی تو اور اچھا ہوتا میں پہلے ہی سے ان تمام اعتراضات کو قبول کر رہا ہوں کہ ہاں آپ جو بھی کہیں گے وہ سب کی گنجائش ہے چونکہ ایک مجلس میں مجھے آپ کے سامنے ایک مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے پوری تاریخ اہل حدیث کو رکھنا ہے تو اپنی ثوابیت کے مطابق اور جو بر وقت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرے سامنے جو باتیں آ رہی ہیں میں ان کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آپ ان کی روشنی میں مزید مطالعہ کریں گے دیگر اہل علم کی تقریروں یا تحریروں پر آپ کی نظر ہوگی تو انشاءاللہ یہ تاریخ آپ کے سامنے مکمل واضح طور پر کھل کر آئے گی بھائیو تاریخ چاہے کسی کی بھی ہو خیر کی ہو کہ شر کی تاریخ ہو 
تاریخ اسلام ہو یا پچھلی امتوں کی تاریخ ہو انبیاء کی سیرتیں ہوں یا پھر قوموں کی اپنے جو ہے واقعات اور احداث ہوں ان کے پڑھنے کے فوائد بہت زیادہ ہیں ان کے سننے کے فوائد بہت زیادہ ہیں ہم دو سلاد کے بعد جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی کہ انبیاء کی جو سیرتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے اس کا مقصد کیا ہے عبرت اللی اولی الباب عقل مند چاہے ادھر کے ہوں کہ ادھر ہوں موافق ہوں کہ مخالف ہوں وہ عقل مند اگر واقعی عقل مند ہیں تو اس تاریخ کو سن کر انبیاء کی ان سیرتوں کو پڑھ کر قرآن مجید میں جن کا تذکرہ ہوا وہ اس سے نصیحت حاصل کر اگر موافق ہیں تو دیکھیں کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے کیسے ان کو دنیا میں ملتی ہے اور ہزار مخالفتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کیسے حق کو سربلندی عطا کرتے ہیں اور اگر مخالف ہیں تو اس کے لیے بھی عبرت ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہزار مخالفتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حق کا بول بالا کس طرح کیا ہے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین حق کو اس دنیا کے اندر عام کیا پھیلایا ہے پھلنے پھولنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے حاضر گرامی مجھے آپ کے سامنے تاریخ اہل حدیث پر گفتگو کرنی جب ہم بات کر رہے ہیں تاریخ اہل حدیث پر تو سب سے پہلا مسئلہ یہی آتا ہے کہ اہل حدیث کون ہے اہل حدیث کہتے کس کو ہیں کہ جن کی تاریخ ہم سننے جا رہے ہیں مختصرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اہل حدیث اہل الحدیث کو کہتے ہیں جن کو محدثین کہتے ہیں اہل حدیث کا مطلب محدثین کی جماعت ہے اہل الحدیث کا معنی محدثین کی جماعت ہے اور جب ہم اہل الحدیث کہتے ہیں اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل حدیث محدثین کی جماعت ہے تب پھر ابتدا ہی میں اس مسئلے کو صاف کر لینا ضروری ہے کہ کیا اہل حدیث سے مراد مفسرین کے مقابلے میں فقہ کے مقابلے میں مورخین کے مقابلے میں لغت کے ماہرین کے مقابلے میں ادیبوں کے مقابلے میں شعرا کے مقابلے میں کسی فن کے نام لیوا یا فن سے دلچسپی رکھنے والے ایک گروہ کا نام اہل الحدیث ہے محدثین جن کو کہتے ہیں یا پھر یہ کہ اہل الحدیث سے کوئی خاص معنی اور مفہوم مراد ہے اس لیے کہ جب تک آپ معنی اور مفہوم متعین نہیں کر لیں گے تو پھر تاریخی تسلسل کا یا تاریخ کے جن حوالوں کا ہم ذکر کریں گے اس کو سمجھنے میں آپ کو اشکال اشکال ہوگا میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ اہل الحدیث اہل حدیث سے مراد اہل الحدیث ہی ہیں محدثین ہی ہیں لیکن اس سے مراد فقہ کے مقابلے میں اہل حدیث مفسرین کے مقابلے میں اہل حدیث لغت کے ماہرین کے مقابلے میں اہل حدیث مورخین کے مقابلے میں اہل حدیث یہ ایسا گروہ نہیں ہے جو کسی مخصوص فن یا صرف حدیث سے شغف رکھنے والوں کی جماعت کا نام ہے اس نام کے پیچھے دراصل ایک لمبی تاریخ ہے جسے میں مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے سمیٹ دوں تو پھر بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی بھائیو آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دین کو مکمل انسانوں تک پہنچا دیا غار ہیرا میں جو پہلی وہی شروع ہوئی تھی حجت الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے گواہی لے لی اللہ الملم کیا میں نے پہنچا دیا صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا کہ قد بلبت و ادیت و نصحت اللہ کے نبی آپ نے دین پہنچا دیا آپ نے پوری پوری امانت داری کے ساتھ ہم تک وہ بات وہ دین پہنچا دیا جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا وہ نصحتہ اور خیر قاہی کا کام آپ نے پورا پورا کیا پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب رخصت ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکمل دین اپنی پوری صحیح شکل میں بغیر کسی کمی اور زیادتی کے کمی بیشی کے پورا کا پورا دین صحابہ کی جماعت کے پاس تھا صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین دینے والے تھے انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن لیا قرآن مجید جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب کی دعو ہدایت ہے اور جو اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے سبھی انسانوں کے لیے اتارا اس قرآن کو صحابہ نے اپنے پاس لیا اور اسے محفوظ کیا 
دوسری چیز جو صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جن میں سے حدیثوں کے ایک بڑا ذخیرہ ایسا تھا جو قرآن کی آیتوں کی تفسیر تھی قرآن کی آیتوں کی تشریح تھی اور وہی کئی ایسے مسائل بھی تھے جن کا ذکر سراحت کے ساتھ قرآن میں نہیں آیا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عام حکم دے دیا تھا وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُورُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ کہ رسول جو تم کو دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے تم اسے رک جاؤ تو اس حکم کے مطابق پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ حدیث جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنی تھی ان کو ایک دوسرے کے ساتھ سنتے سناتے تھے قرآن کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے احادیث کو لیا اب قرآن اور سنت یہ دین کی بنیاد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ صحابہ کے اندر ہیں اور صحابہ میں سے کچھ صحابہ جہاد میں لگے کچھ صحابہ عبادتوں میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے عبادت گزاری میں زیادہ وقت ان کا نکلتا تھا کچھ صحابہ حکومت کی ذمہ داریوں میں لگے رہے کہ امت کے مسائل کو حل کرنا نظام سسٹم جو دنیا کا چل رہا ہے خلافت جو اللہ کے نبی کے بعد آئیے اس کو سبھالنا اس میں لگے رہے اور کچھ صحابہ وہ بھی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اس علم کو اس علمی امانت کی حفاظت کے لیے اس کے پڑھنے پڑھانے کے لیے اس کے سمجھنے سمجھانے کے لیے صحابہ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما مکہ اور تائیب کے اندر حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ مدینہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ کے اندر ایسے ہی جتنے بڑے بڑے شہر تھے اس وقت خلافت راشدہ کے دور میں اس دور میں صحابہ نے اپنے اپنی جگہ پہ جہاں جہاں وہ گئے وہاں انہوں نے اپنی اپنی بساد بھر علم پھیلائے ایک تو صحابہ کی وہ جماعت تھی جو علم کے لینے دینے میں مشغول ہو گئی تھی اور وہی وہ صحابہ جن میں سے کوئی گورنر تھا کوئی جرنیل تھا فوج کا کوئی خادم تھا ہر صحابی اپنی اپنی جگہ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پھیلاتا چاہتا تھا یہی زمانہ گزرتا گیا گزرتا گیا یہاں تک کہ تقریباً ایک صدی مکمل ہونے کو آئے سو سال تقریباً مکمل ہونے کو آئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا زمانہ یہ چلتا رہا یہاں تک کہ یہ زمانہ صحابہ کا ختم ہوا تابعین کا زمانہ تب تابعین کا زمانہ آیا اس دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق فتنے وجود میں آئے خوارج کا فرقہ ظاہر ہوا حضرت علی کی خلافت میں بلکہ اس کی ابتدا حضرت عثمان کے دور سے ہو چکی شیعہ ظاہر ہو گئے ان کے بعد قدریہ کا دور آیا تقدیر کا انکار کرنے والے لوگوں کا دور آیا ان کے بعد ذرے فرق کے ساتھ صوفیہ کا دور آیا اور دوسری طرف صفات کی بحث میں جہمیہ وجود میں آئے معتزلہ وجود میں آئے ان کی دیکھا دیکھی بعد میں چل کر اشاعرہ وجود میں آئے ان کی دیکھا دیکھی بعد میں چل کر ماتوریدی یہ سارے کے سارے جب فرقے وجود میں آنے لگے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق دین کی جو اصل شکل تھی جو نبی کے بعد نبی کے صحابہ کے پاس تابعین کے پاس تب تابعین کے پاس تھی اس شکل کے ہوتے ہوئے ایک ایک گروہ وجود میں آتا وہ کچھ نئے مسائل ایجاد کرتا وہ ایک الگ گروہ بن جاتا خوارج کا فرقہ وجود میں آیا ان لوگوں نے اپنے کچھ حصول وضع کیے اور وہ ایک گروہ بن گئے اہل سنت اور جماعت صحابہ کی جو جماعت مسلمانوں کی جو جماعت تھی ان سے کچھ مسائل میں کچھ بنیادوں میں جدائی اختیار کی اور اپنی ایک شناخت بنا کر خوارج وجود میں آئے ایسے ہی شیعہ وجود میں آئے ایسے ہی معتزلہ وجود میں آئے ایسے ہی بعد میں چل کر کافی فرقے وجود میں آئے تو ان حالات میں یہ سوال کھڑا ہوا کہ سارے کے سارے اپنے آپ کو اسلام کی طرف منصوب کرتے ہیں سب اسلام کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں لیکن حقیقی اسلام کا وارث اگر کون ہے حقیقی اسلام آخر کس کے پاس ہے وہ جو اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کے پاس تھا وہ اسلام کن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے یہ جب سوال آیا تو اس کی وضاحت علماء نے کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح الفاظ میں بیان فرمائی کہا کہ یہودی اکتر فرقوں میں بٹے عیسائی بہتر فرقوں میں بٹے میری امت تہتر فرقوں میں بٹے گی 
سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے سوائے ایک گروہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کون ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ وہ گروہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ برقرار رہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں کہا کہ اللہ تزام قائفت من امتی علی الحق ظاہرین کہا میری امت کا ایک طبقہ برابر حق پر قائم رہے گا یعنی بیداتی وجود میں آئیں گی اسلام کے نام پر بیداتی وجود میں آئیں گی فرقے بھی وجود میں آئیں گے سب کچھ ہوگا لیکن ایک طبقہ ایک گروہ برابر میری امت میں سے حق کا علم بردار بن کر دنیا کے اندر موجود رہے گا کیوں موجود رہے گا اہل علم نے اس کے بارے میں یہ بات بیان کی کہا چونکہ یہ دین آخری دین ہے اس کے بعد کوئی نیا دین آنے والا نہیں پچھلی امتوں کی طرح اس امت کے اندر بھی بیداتی ایجاد ہوں گی لیکن پچھلی امتوں اور اس امت میں ایک فرق یہ ہوگا کہ پچھلی امتوں میں بیداتی ایجاد ہونے کے بعد اصل دین ضائع ہو گیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بعد میں پھر نیا دین بیجنا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی بیداتوں پہ بیداتے ایجاد کرتے جاتے یہاں تک کہ سنتیں مٹتے مٹتے ختم ہو جاتی دین بدل جاتا اب نیا دین ہی اس کی جگہ لے سکتا تھا لیکن چونکہ یہ آخری دین ہے اس دین کے بعد کوئی دین قیامت تک آنے والا نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی رسول اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ لاکھ بیداتے وجود میں آئیں گی لیکن ایک جماعت ایک گروہ برابر حق پر قائم رہے گے حق پر باقی رہیں گے اور یہ لوگ جیسے انبیاء اپنی قوموں پہ حجت قائم کرتے رہتے ہیں ویسے یہ گروہ برابر ہر زمانے کے لوگوں کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ برقرار رکھیں گے یا اہل علم نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے اب جب یہ بات آئی تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ کون سا گروہ ہے وہ کون سا گروہ ہے کون سی جماعت ہے جس کے منحج کو اپنائیں تو ہم مطمئن رہیں کہ یہ منحج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منحج ہے نبی کے صحابہ کا منحج ہے نبی کے صحابہ کے بعد تابعین کا منحج ہے خیر القرون میں جو افضل لوگ گزرے ان کا طریقہ یہ کون سا منحج ہے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے صلف صالحین میں سے متعدد علیہ علم نے لکھا کہ اس سے مراد اصحاب الحدیث ہیں یزید ابن الحاق رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اصحاب الحدیث ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر طائفہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہم اہل الحدیث اس سے مراد اہل الحدیث ہیں امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا ان لم یکونو اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم اگر یہ گروہ یہ جماعت جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ زمانت دی ہے اگر وہ محدثین کی جماعت نہیں ہوگی اہل الحدیث کی جماعت نہیں ہوگی تو مجھے نہیں پتا کہ پھر دنیا میں کوئی اور جماعت اس کے اہل ہو سکتی ہے یا اس کے لائق ہو سکتی ہے یہ امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے کہا بھائیو اس تفصیل کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے ہم آپ کے سامنے یہ بات اصل میں لانا چاہتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں کہ اہل الحدیث جن کو کہا جاتا ہے وہ محدثین کی جماعت ہے اور محدثین کی جماعت سے مراد فن حدیث کے صرف پڑھنے پڑھانے والے نہیں ہوا کیا تھا سچائی یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور زمانے کے بعد ابتدائی طور پر علم کے نام پہ جو علم تھا وہ علم حدیث ہی تھا علم حدیث ہی تھا تفسیر بھی علم حدیث کا یہ جز تھی فقہ بھی علم حدیث ہی کا یہ جز تھی اور دوسرے جو بھی آپ علوم کی بات کریں وہ علم علم ہی سے جب بلکہ یہاں آپ کہیں میں آپ کے سامنے حوالہ دوں کہ ابتدائی دور میں اگر آپ دیکھیں پرانے دور کے علماء کی کتابیں ان کے پاس جب علم کہا جاتا تو علم حدیث ہی مراد ہوتا تھا علم جب کہتے تو علم حدیث ہی مراد ہوتا تھا وہ بعد کے دور میں جا کے یہ تقسیم ہوئی کہ مفسرین کے نام پہ ایک طبقہ الگ ہوا فقہ کے نام پہ ایک طبقہ الگ پہچانا گیا اور دیگر فنون معرفین کے نام پہ ایک طبقہ پہچانا گیا ورنہ علم کا لفظ جب استعمال کیا جاتا تو اس سے مراد اہل الحدیث ہی ہوتے تھے یا علم الحدیث ہی ہوا کرتا تھا آپ کو بتاؤں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علی عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علی پہلے مدینہ کے گورنر تھے پھر اس کے بعد خلیفہ منتخب کیے گئے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علی نے مدینہ کے ایک عالم دین ابو بکر ابن عمر ابن حزم رحمت اللہ علی کو خط لکھ اور خط لکھ کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ دیکھو جو کچھ علم ہے اس کو محفوظ کر لو 
جو کچھ علم ہے اس کو محفوظ کر لو فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَدَهَابَ الْعُلَمَاء اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں علم مٹ نہ جائے اور علماء کہیں ختم نہ ہو جائے سب اہل علم کے اتفاق ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے علم حدیث کی یعنی حدیثوں کے اکٹھا کرنے کا انہیں حکم دیا تھا میں یہ بات اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اہل الحدیث میں مراد محدثین کی جماعت ہے تو کیا اس سے مراد صرف فن کے لوگ مراد ہیں یا پھر یہ کہ یہ کوئی منحج ہے حقیقت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کے صحابہ تھے صحابہ کے دور کے بعد تابعین تب تابعین کا دور آنے آنے تک جب بدعتیں رواج پا گئیں تو جو صحیح منحج تھا دین کی جو صحیح شکل تھی اس صحیح شکل کو لے کر چلنے والی اگر کوئی جماعت تھی تو وہ محدثین کی جماعت تھا وہ جو صحیح شکل تھی اسلام کی اس صحیح شہر کے شکل کے وارث اگر کوئی ہوئے تو محدثین کی جماعت تھی اسی لیے جب اہل الحدیث کہا جاتا ہے تو اس کے دو مفہوم ہوں گے ہمیشہ یاد رکھنا فن کے میدان میں جب اہل الحدیث کہا جاتا ہے علم حدیث کے نام پر جب بات کی جاتی ہے تو یقیناً حدیث کے راویان اور حدیث کی تحقیق میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے لیکن جب منحج کے باب میں کہا جاتا ہے جب اسلامی تاریخ کے باب میں کہا جاتا ہے جب فرقوں کے مقابلے میں کہا جاتا ہے جب اسلام کی صحیح ترجمانی کے میدان میں جب اہل الحدیث کہا جاتا ہے تو وہ جماعت مراد ہوتی ہے جو جماعت انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد جیسے ان کی امت کے بہتر لوگ دین کی حفاظت کرتے تھے نبی کے بعد نبی کے صحابہ اور صحابہ کے بعد صحابہ کے منحج پر دین کو لے کر چلنے والے دین کو سمجھنے والے دین کو سمجھانے والے دین کو پھیلانے والے جو لوگ ہیں ان کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے آپ جانتے ہیں قاضی عیاد رحمت اللہ علی امام احمد بن حمل رحمت اللہ علی نے یہ بات کری کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ایک گروہ اہل الحدیث کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے اس بات کی شرح کرتے ہوئے قاضی عیاد رحمت اللہ علی کہتے ہیں انما اراد احمد اہل السنت والجماع ومن یعتقد مذہب اہل الحدیث قاضی عیاد رحمت اللہ علی یہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حمل رحمت اللہ علی نے جب یہ جملہ کہا امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میری نظر میں نجات پانے والا گروہ اہل الحدیث کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے وہی دین کے صحیح ترجمان ہے تو ان کی مراد یہ تھی کہ اہل سنت والجماعت یہی لوگ ہیں اور ان سے مراد محدثین کا صرف ایک گروہ ایک طبقہ نہیں تھا ان کی مراد جو لوگ بھی اہل الحدیث کے عقیدے جیسا عقیدہ رکھیں جو خوارج کا عقیدہ اس سے برات کا اعلان کریں روافظ کے عقائد سے برات کا اعلان کریں قدریہ کے عقیدوں سے برات کا اعلان کریں صوفیہ میں سے جو غالی قسم کے صوفی ہیں جن کے پاس بتاتے ہیں عقائد کی خرابیاں ان سے برات کا اعلان کریں وہی امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کی مراد ہے قاضی عیاد رحمت اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے اور اسی بات کی اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جب امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ اور دیگر اہل علم نے یہ لکھا کہ اس سے مراد اہل الحدیث ہیں تو ایسا مطلب نہیں ہے کہ اہل الحدیث صرف فن کے لوگوں کا نام ہے ان میں سے کچھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوئے ہیں یعنی اہل الحدیث مجاہدین میں اہل الحدیث فقہ میں اہل الحدیث عبادت گزار لوگوں میں ہوئے اہل الحدیث دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں میں ہوئے بلکہ یہ تک امام نبی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ مخصوص کسی ایک جگہ پر ایک ہی علاقے میں رہیں یہ بھی ضروری نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں بھی اہل الحدیث کا ایک طبقہ ہو دوسرے علاقے میں بھی اہل الحدیث کا ایک طبقہ ہو مقصود کیا ہے ان حوالوں سے مقصود کیا ہے میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم تاریخ اہل حدیث کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اہل الحدیث کا یہ معنی ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ ہماری نظر میں جب اہل الحدیث کہتے ہیں تو ہم اس طبقے کو مراد لیتے ہیں جو محدثین کی جماعت تھی اور محدثین کی جماعت وہ جماعت ہے جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین تب تابعین کا جو تسلسل چلا ہے اور جو چیز جو آگے چل کر محدثین کی جماعت کہلائے یہ جو محدثین کی جماعت ہے یہ وہ گروہ ہے جس نے قرآن اور سنت کو لیا دین کے جملہ مسائل کے اندر قرآن و سنت کو لے کر اس پر عمل کیا اور اس کے ساتھ صحیح اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں صحیح اسلام کے ترجمان بن کر اس دنیا کے اندر زندہ رہے بھائیو میں یہاں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک شبہ ہے اہل الحدیث جب کہا جاتا ہے 
تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جن کو کہا جاتا ہے وہ اہل حدیث محدثین کی جماعت تھی یہ آج کے جو اہل حدیث ہیں یہ انیسویں صدی کی پیداوار ہیں یہ الگ ہیں وہ الگ ہیں یہ جماعت الگ ہے وہ گروہ الگ تھا یہ بعض لوگ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو ہماری سیدھی اور سادہ سی دعوت یہ ہے کہ صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا سیدھے سیدھے موازنہ کر لیا جائے کہ آج کے جو اہل حدیث ہیں ان کے اصول کیا ہیں ان کے ضابطے کیا ہیں ان کے عقائد کیا ہیں ایمانیات سے لے کر فقہ کے باب میں یا سلوک کے باب میں یا پھر جدید افکار منحرف افکار کے مقابلے میں ان کا منحج کیا ہے سلف صالحین محدثین کرام کا منحج کیا تھا دونوں کا موازنہ کر کے دیکھ لو یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گی کہ یہ آج جس جماعت کو اہل حدیث کہا جاتا ہے یہ اسی جماعت کا تسلسل ہے یہ اسی جماعت کا تسلسل ہے وہی عقائد ہیں وہی منحج ہے فقہ کے باب میں بھی عقائد کے باب میں بھی سلوک کے باب میں بھی فکر کے باب میں بھی سب کے اندر وہی تسلسل ہے ہم یہ بات رکھنا چاہیں گے کہ ہاں محدثین میں سے یقیناً میں نے جیسے کہا کہ فن کے میدان میں جب استعمال کیا جائے اہل حدیث تو فقہ کے مقابلے میں محدثین کی جماعت الگ ہے مفسرین کے مقابلے میں محدثین کی جماعت الگ ہے یہ وہ جماعت ہے جو حدیثوں کو روایت کرنے میں لگی ہوئی تھی اس کی حفاظت کرنے میں لگی ہوئی تھی یقیناً لیکن اہل الحدیث کی اصطلاح صرف صالحین کے پاس صرف اہل فن کے لیے نہیں رہی ہے ان کے مقابلے میں صحیح منحج کے ترجمان جماعت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا چلا آیا ہاں یہ ضرور ہوا کہ بعد کے دور میں جب اہل حدیثوں پر یہ اعتراض کیا جانے لگا کہ یہ اہل حدیث ہی ہیں کیوں یہ اہل قرآن نہیں ہے کیا تو بعض اہل علم نے اس کا جو ہے جواب دینے کی کوشش کی کہا کہ حدیث قرآن کو بھی کہا جاتا ہے فبی ائی حدیث بعد ابو یؤمنون اللہ تعالی نے کہا قرآن کو حدیث اللہ تعالی نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث اللہ تعالی نے حدیث قرآن کو بھی کہا اس لیے اہل حدیث کہتے تو اہل قرآن اور اہل حدیث دونوں مراد ہیں یہ سارے تفصیلات بعد میں جواب کے طور پر آئے ہیں اور وہ غلط بھی نہیں اپنی ایک تفصیلات اپنی ایک درجے کے اندر لیکن اصل جو نام اہل الحدیث کا نام آیا یہ محدثین کی وہ جماعت ہے جو صحابہ کے منحج کی وارث ہوئی اور صحابہ کے منحج کی ترجمان بن کر ہر دور میں زندہ رہی بھائیو میں آپ کے سامنے یہاں سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اہل الحدیث کی تاریخ کیا ہے اہل الحدیث کی تاریخ کی جب ہم بات کریں گے سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے دور کے واقعات اہل الحدیث کی تاریخ کا پہلا دور ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کی جو جماعت گزری صحابہ کے جو گروہ تھے صحابہ کے جو مختلف یہ اہل الحدیث کی تاریخ کا روشن باپ دوسرا باپ سیرت کے بعد خلفہ راشدین کا دور یا یوں کہیے پوری صحابہ کی نسل ایک جیل جو تھی ان کا پورا دور اہل الحدیث کی پوری تاریخ لیکن صحابہ یا قرون اولا سے آگے بڑھ کر اگر ہم اہل الحدیث کی تاریخ دیکھنا چاہیں تو اہل الحدیث کی تاریخ کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک حصہ یہ کہ اسلام کی جو صحیح شکل ان کے پاس تھی اس صحیح شکل کو قرآن اور سنت کو بنیاد بنا کر ہر زمانے میں وہ ان کی تبلیغ کرتے چلے آئے ہر دور میں اس کی تبلیغ کرتے چلے آئے اور ہر زمانے میں اہل الحدیث کی حیثیت سے وہ اپنی شناخت قائم رکھے ہوئے ہر دور کے اندر آپ کو ملے آپ دیکھیں اگر آپ دیکھنا چاہیں امام ترمیدی رحمۃ اللہ علیہ امام ترمیدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سنن کے اندر کئی ایک مقامات پر ذکر کرتے ہیں باپ باندھتے ہیں مسئلہ بیان کرنے کے بعد فقہ میں کون کون کس کس قول کا قائل تھا ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اہل الحدیث کا تذکرہ کبھی اہل الحدیث کے نام سے کرتے ہیں اور کبھی اصحابنا کہتے ہیں امام ترمیدی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب یعنی محدثین کی جماعت کا فلاں مسئلے میں دلیل کی بنیاد پر یہ موقف ہے اہل الحدیث کا تذکرہ امام ترمیدی کی سنن کے اندر آپ کو ملتا ہے یہی سلسلہ بعد کے ادوار میں بھی چلا وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں لیکن میں صرف بطور حوالے کے آپ کے سامنے کہہ دوں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر علام ان کی کتاب تاریخ کی کیسی عظیم کتاب ہے بلا مبالغہ ہزاروں افراد کی سیرت اور سوالے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جمع کی مختلف طبعات ہے بتیس سے پینتیس جلدوں کے اندر آج بھی وہ کتاب ہے جس میں مختلف لوگوں کی سیرتیں انہوں نے بیان کی 
دسیوں لوگوں کی زندگی میں انہوں نے یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے جیسے لکھتے تھے یہ شافعی تھے یہ حنبلی تھے یہ جو حنفی تھے یہ مالکی تھے یا یہ جو ہے اہل معتزلہ میں سے تھے یا فنا جو ہے اشاعرہ میں سے تھے وہیں کئی اہل علم کی زندگی کے بارے میں لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ کان على منحج السلف و سلف صالحین کے منحج پر قائم تھے تاریخی تسلسل اہل الحدیث کا ایک تو اس حیثیت سے کہ آپ دیکھیں کہ ہر زمانے میں انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو آگے تک پہنچانے کی مسلسل کوشش کی ایک تو میدان جس کو کہتے ہیں کہ مصبت رخ پر کام کرتے گئے یعنی ہر زمانے میں علم کو منتقل کرتے گئے پڑھتے پڑھاتے گئے اور آپ یہ بات نوٹ کر لیجئے پوری تاریخ اسلام میں پوری تاریخ اسلام میں قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ شغف اور تعلق اس کو پڑھنے پڑھانے اس کو پھائلانے اس کو عام کرنے کے سلسلے میں جو خدمات گروہ محدثین کی ہے یا پھر یہ کہ ان کے منحج سے وابستگی رکھنے والے اہل الحدیث کی ہے وہ آج تک کسی اور گروہ کو نصیب نہیں اور آج بھی آپ یہ بات دیکھیں اس دور کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ مساجد کے اندر بھی ہونے والے دروس کا آپ حساب رکھ لیں قرآن اور قرآن کے ساتھ حدیث کے دروس آج بھی مساجد اہل حدیث میں جتنے ہوتے کسی اور کے مسجد میں آج بھی نہیں یہ ان کی تاریخ کا پہلا روشن باب ہے کہ تاریخی تسلسل کے ساتھ انہوں نے ہر دور میں قرآن اور سنت کو بنیاد بنا کر اس صحیح شکل کے دین کو امت کے ہر طبقے تک پہنچانے کی کوشش کی اور یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ جب تک چاہے کہ یہ انشاءاللہ جاری رہے گا لیکن محدثین کی تاریخ یہ اہل الحدیث کی تاریخ کا دوسرا باب یا دوسرا پہلو جہاں اہل الحدیث کے منحج کا امتیاز نظر آتا ہے واضح طور پہ نظر آتا ہے وہ ہے ہر دور میں ظاہر ہونے والے مختلف فرقوں کے مقابلے میں اہل الحدیث کا کردار کیا رہا آپ دیکھیں تاریخ اسلام کا پہلا فرقہ خوارج کا فرقہ خوارج کا فرقہ جب ظاہر ہوا محدثین اکیلی وہ جماعت ہے جنہوں نے ان خوارج کے خلاف مار محاذ سنبھالا آپ ابتدا کریں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماس حضرت عبداللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج سے جنگ کرنے سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ان لوگوں کو سناؤ ان لوگوں کو سمجھاؤ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کیا وہی دعوت خوارج کے سامنے پیش کی جو اہل الحدیث کی دعوت ہے جو محدثین کی دعوت ہے انہوں نے ایک ہی بات کہی حضرت عبداللہ ابن عباس نے مناظرے میں ایک بڑی زبردست زبردست بات کہی مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس خوارج کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ بتاؤ میں ابھی صحابہ کے پاس سے مہاجرین اور انصار کے پاس سے نکل کر تمہارے پاس آیا قرآن تو ان کے درمیان نازل ہوا ان کے بارے میں نازل ہوا قرآن کے پڑھنے سمجھنے والے لوگ وہ ہیں اور میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری طرف ایک بھی ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے کہنے کا مطلب کیا تھا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی منحج منحج برحق تھا تو وہ منحج ہے جس منحج پر صحابہ قائم تھے اور وہ منحج کہاں ہے میں جہاں سے چل کے آیا ہوں وہاں ہے اور تمہارے پاس وہ منحج موجود نہیں ہے تم گمراہ ہو یہ حجت کس کی ہے یہ اہل الحدیث کی حجت ہے جو ہر زمانے میں یہی دعوت دیتے ہیں کہ رب کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی دین ہے اور قرآن و سنت کی تشریح میں سمجھ اگر کوئی معتبر ہوگی فہم اگر کوئی معتبر ہوگا وہی ہوگا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کا تھا دین کو صحابہ کے طرز پر سمجھنے کی دعوت دینے والی یہ جو دعوت ہے اہل الحدیث کی دعوت یہی دعوت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خوارج کو دی اور اتنا ہی نہیں مورخین نے لکھا کہ اس مناظرے کے بعد اس گفتگو کے بعد وہاں موجود خوارج میں سے دو ہزار خوارجی اور خارجیوں نے توبہ کر کے اہل سنت و جماعت کے منحج کو اپنا لیا ہے اتنا ہی نہیں محدثین نے اپنے زمانے کے اندر آپ دیکھیں جو جو مسائل جن مصولوں میں خوارج گمراہ ہوئے مثال کے طور پر مرتقب کبیرہ کو کافر سمجھ اہل سنت و جماعت کی نظر میں کفر و شرک کے علاوہ جو اسے نیچے کے گنا گناہ کبیرہ یہ گناہ کرنے والا گناہ گار ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وحید کا مستحق ہے اللہ چاہے تو اسے سزا دے چاہے تو معاف کر کے جنت میں بھیج دے اللہ کے حوالے لیکن خوارج کا یہ عقیدہ تھا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے 
یہ جب فکر یہ جو عقیدہ خوارش نے عام کیا ایسے ہی حکمران کے خلاف بغاوت کو انہوں نے اپنا معمول بنایا محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر مستقل باپ باندھے مختلف عنوان متعین کیے اور خوارش کے افکار کی تردید کی آپ دیکھ لیں خوارش کی فکر کی تردید میں لکھی گئی جو کتابیں وہ کون لکھنے والے آپ کو دکھائی دے گا واضح طور پہ یہ محدثین کی جماعت تھی کتاب الایمان کے نام سے کتابیں لکھی یا حدیث کی کتابوں کے اندر کتاب الایمان یہ خاص کتاب لکھی اور اس میں ایسے باپ ایسے عنوان متعین کیے جو خوارج کی فکر پہ رد کرتے تھے ان کی بدعت کو واضح کرتے تھے اور ان کی گمراہی پر واضح طور پہ رد کر کے اہل الحدیث نے یہ فرض انجام دیا یہ فریضہ انجام دیا کہ ہم اہل حق ہیں حق کے ترجمان بن کر کھڑے ہوئے ہیں خوارج کے بعد رافضوں کے روافظ کا دور آیا خوارج کے بعد رافضیوں کا دور آیا رافضی کون تھے وہ محبت آل بیت کا نام لیتے تھے لیکن محبت آل بیت کے نام پہ صحابہ کی تکفیر کرتے تھے صحابہ کو کافر کہتے تھے صحابہ کو گمراہ قرار دیتے تھے اور پھر آگے چل کر انہوں نے کئی اور بدعتیں ایجاد کی لیکن جب خارج جب یہ روافظ ظاہر ہوئے آپ دیکھ لو ان روافظ کے خلاف پہلے پہل کن کنوں نے کام کیا وہ محدثین کی جماعت ہی تھی محدثین نے کئی طریقوں سے کام کیا سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ فضائل اہل بیت اور فضائل صحابہ دونوں کو بیک وقت اپنی کتابوں کے اندر مختلف عنوان سے نمایاں کیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ طریقہ غلط ہے خواری رافضیوں کا شیعہ کا یہ طریقہ غلط ہے کہ اہل بیت سے محبت کے نام پہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں اہل سنت وہ اہل سنت اور جماعت وہ ہیں جو آل بیت رسول سے بھی محبت کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے بھی محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنے میں ان سے دشمنی نہیں ہے ان سے محبت کرنے میں ان سے دشمنی کی کوئی بات نہیں ہے محدثین نے باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر فضائل الصحابہ کے نام سے مستقل باب مقرر اتنا ہی نہیں مستقل کتابیں لکھی فضائل الصحابہ کے نام پہ کئی ایک اہل علم کی مستقل کتابیں صرف اسی بدعت کو رد کرنے کے لیے روافظ کی بدعت کو رد کرنے کے لیے محدثین نے کتاب لکھی معلوم کیا ہوا شیعہ کی بدعت جب وجود میں آئی پہلے دن سے ان شیعہ کے خلاف مہا سنبھالنے والے ان کے خلاف تردید کرنے والے اگر کوئی تھے تو وہ محدثین کرام تھے بعد میں چل کر اب شیعہ کی دیکھا دیکھی ایک اور بدعت وجود میں آئی نواسب کی بدعت ناصریوں کی بدعت یہ کون تھے جس طرح آل بیت رسول سے محبت کے نام پہ شیعہ غلو کر رہے تھے تو کچھ لوگ تھے جو خاندان بنو امیہ سے محبت کے نام خاندان بنو امیہ سے عقیدت کے نام پر یا ان سے جو ہمدردی کے نام پر آل بیت رسول سے نفرت کرتے تھے ان سے دشمنی کرتے تھے ان کے حق میں زبان درازی کرتے تھے محدثی نے کہ رام نے نواسی کی بدعت پر بھی رد کیا اور یہ بات واضح طور پر اپنے افواب کے اندر لکھی کہ صحابہ سے محبت کرنا دین و ایمان ہے آل بیت رسول سے محبت کرنا دین و ایمان ہے اس کا انحراف ایک طرف صحابہ کے حق میں انفراد کر کے ان کو غلط کہا گیا محدثین نے ان کو واپس لا کر اس جگہ پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جہاں اسلام کھڑے رہنے کا حکم دیتا ہے دوسری طرف نواسم کی بدا خوشود میں آئی آل بیت رسول کے حق میں غلوب کیا گیا آل بیت رسول کی نفرت کے ماحول پیدا کیا گیا تو وہاں بھی محدثین نے ان کا مقابلہ کیا وقت نہیں کہ میں بہت زیادہ حوالے دوں لیکن دو قول آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں دیکھیں محدثین کرام کس طرح ان بدعتوں کا مقابلہ کرتے رہے حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ علی کا یہ اثر متعدد کتابوں کے اندر وارد ہے سفیان سوری رحمۃ اللہ علی یہ کہا کرتے تھے تاریخ ابن عساکر وغیرہ میں کئی کتابوں میں یہ اثر موجود ہے وہ کہا کرتے تھے کہ ادا کن تب شام فحدث بھی فضا علی علی وَإِذَا كُنْتَ بِالْعِرَاقِ فَحَدِّذْ بِفَضَائِ الْعُزْمَان کہتے تھے جب تم ملک شام میں رہو تو ملک شام میں حضرت علی کی فضیلت والی حدیثیں بیان کرو کیوں؟ اس لیے کہ ملک شام کے اندر خاندان بنو امیہ سے ضرورت سے زیادہ ہمدردی رکھنے والوں کا یہ گروہ تھا نواسب کا یہ گروہ وہاں پایا جاتا تھا جو آل بیت رسول سے نفرت کو اپنا دین و ایمان بنائے بیٹھا تھا بدعت تھی گمراہی تھی اور اس گمراہی پر رد کرنے کا صحیح طریقہ کیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں انہیں سنائی جائیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے محبت کی ترغیب دی ہے آل بیت رسول سے محبت کی ترغیب دی ہے حضرت علی سے محبت کو دین و ایمان کا حصہ بیان کیا کہا کرتے تھے جب تم ان کے شام جاؤ تو فحد بھی فوا علی 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 ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں کو بیان کر لیکن جب وہی عراق کے علاقے میں آؤ 
تو عراق کا علاقہ اس علاقے میں حضرت علی سے عقیدت رکھنے والوں کا زیادہ وجود تھا شیعہ بہت سارے یہاں پائے, پائے جاتے تھے وہ آل بیت رسول کے نام سے محبت کے نام پر حضرت عثمان پہ زبان درازی کیا کرتے تھے تو حضرت سفیان سوری نے سکھایا منحج بتایا کہا کہ وہی جب تم عراق کے علاقے میں رہو فحد عثمان حضرت عثمان کی فضیلتوں کو تم بیان کیا حضرت امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ یہ منحج بیان کرتے کہتے کانو یستحبون علیہ محدثی اس چیز کو پسند کرتے تھے کہ جب وہ ملک شام میں رہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کریں تاکہ ملک شام کے جو لوگ حضرت علی کی دشمنی میں نکل چکے ہیں وہ لوگ واپس لوٹ کر پھر راہ ہدایت کو اپنا لیں بھائیو یہ تاریخ اسلام کا روشن باب ہے یہ تاریخ اہل حدیث کا روشن باب ہے کہ اہل اہل الحدیث نے ہر زمانے میں اٹھنے والے فرقے کا مقابلہ کیا اور اس دور کے اندر اسی حدیث کے ذریعے انہی حدیثوں کے ذریعے انہی قرآن و سنت کے دلائل کے ذریعے لوگوں کو پھر سے صحیح اسلام کے طرف واپس لانے کی کوشش کی بعد میں چل کر قدریہ ظاہر ہوئے قدریہ کون ہے جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا تقدیر کا انکار کیا تقدیر کا انکار کرنے والے ظاہر ہوئے محدثین نے ان پر رد کرنے کے لیے مستقل عنوان مقرر کیا المان و بالقدر کے نام سے تقدیر پر ایمان میں کن کن باتوں پہ ایمان لانا ضروری ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اکٹھا کر کے مستقل اپنی حدیث کی کتابوں میں انہیں جگہ دی اور نہ صرف اتنا کیا بلکہ بعض اہل علم نے جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد عبداللہ ابن وہاب المصری انہوں نے مستقل کتاب لکھی القدر کے نام سے کتاب لکھی ان کے علاوہ متعدد اہل علم نے کتاب لکھ کر مستقل قدریہ کی بدعت پر رد کیا اور قدریہ جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا ان کی گمراہی کو رد کر کے اسلام کی حقانیت کو واضح کیا یہ اہل الحدیث کی تاریخ کا روشن باغ ہے کہ ہر دور میں جو فتنے اٹھے اس کو انہوں نے واضح کیا میں آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں آ کر محدثین کی لکھی ہوئی کتابوں کی جو فہرست صرف ہے صرف فہرست پڑھ کر دیکھیں کتاب المان کی فہرست یا کتاب السنا بعض اہل نے کتاب السنا کے نام سے باپ باندھا ہے یا بعض اہل نے باپ الاحتسام بال کتاب و سنا کتاب و سنت کو مضبوطی سے پڑھے رکھ پکڑے رکھنے کا باپ یہ باپ محدثین نے باندھا صرف ان ابواب کی فہرست آپ دیکھ لیں ہر دور میں اٹھنے والے جتنے فتنے تھے ہر فتنے کا رد اور ہر فتنے کا سد باب کرنے کے لیے محدثین نے کام کیا بھائیو تاریخ اہل الحدیث کا روشن باب اگر آپ دیکھنا چاہیں ایک اور میدان بھی آپ کے سامنے لانا چاہوں گا پہلے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ تابعین نب تابعین کے زمانے میں قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر حدیثوں کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جتنی معلومات دی گئی تھی ان پر ہو بہو ایمان لانا یہ صحابہ کا منحج تھا وہ ضرورت سے زیادہ اپنے عقل کو اس میں دخل دے کر غیر ضروری سوالات نہیں اٹھاتے تھے اور نہ ہی بیان کردہ باتوں میں سے کسی بات کی تعویل کر کے ان کا انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں پاکیزہ نام اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان تمام پر ایمان لاتے ہوئے ان پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے ہوئے تھے لیکن ہوا کیا دوسری صدی کی شروعات ہوئی دوسری صدی ہجری کی ابتدا تھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علی کی امامت کا دور ہے تابعین میں سے اونچے درجے کے کارے تابعین میں سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علی سن ایک سو دس ہجری میں حضرت حسن بصری کا انتقال ہوا ان کی مجلس سے ایک آدمی واصل ابن آتا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علی کے جماعت سے نکل جائے اس کا اختلاف کس مسئلے پر ہوتا ہے خوارج نے جو مسئلہ اٹھایا تھا کہ مرتکب کبیرہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے یا پھر مسلمان باقی رہتا ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صحابہ اور تابعین کے منحج کے مطابق قرآن و سنت کے دلائل کے مطابق یہی عقیدہ یہی مسئلہ بیان کرتے تھے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا کافر نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع رہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دیں گے چاہے تو اسے معاف کر کے جنت میں بھیج سکتے ہیں لیکن واصل ابن آبا کو خوارج کی بدعت متاثر کر گئی تھی جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علی کے ساتھ بحث کرتا رہا بحث کرتا رہا اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علی دلیل پہ دلیل قرآن کے حوالے سے سنت کے حوالے سے دیتے رہے مطمئن نہیں ہو سکا اس نے اپنے الگ گروہ بنا لی حضرت حسن بصری کی مجلس چھوڑ دی 
حضرت حسن بصری رحمت اللہ یہ علی کی مجلس جب اس نے چھوڑ دی تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ اعتزل واصل واصل نے ہم سے جدائی اختیار کر لی اور یہی سے معتزلہ کا نام اس گروہ کو دے دیا گیا جو واصل ابن عطا کے ساتھ چھنا واصل ابن عطا کے ساتھ اس کا اپنا سگا سالہ عمر ابن عبیر جس کا انتقال سن ایک سو بتیس ہجری میں غالباً ہوا ہے غالباً ایک سو بتیس ہجری میں اس کا انتقال ہوا وہ بھی واصل ابن عطا کے ساتھ مل گیا اور یہ اب محدثین کا جو گروہ ہے محدثین کی جو جماعت ہے جن کی ایک ترجمانی حضرت حسن بصری رحمت اللہ یا نہیں کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں معتزلہ کے نام پر ایک فرقہ وجود میں آئے اس فرقے نے کیا کیا اس فرقے نے آگے چل کر کئی بیداتوں کو جنم دیا کئی بیداتوں کو جنم دیا تقدیر کا انکار کرنے والے حکمران مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کو جائز قرار دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ پر وعد اور وعید کو نافذ کرنے کو واجب قرار دینے والے اور ان سب کے ساتھ ساتھ سب سے نمائیوں جو مسئلہ ان کے پاس تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا اور یہاں میں آپ کو ذرا سا روک کر بات کرنا چاہوں گا کہ ہم جن کو اہل الحدیث کا منحج کہتے ہیں سب سے مضبوطی کے ساتھ جہاں اہل الحدیث کا منحج کھل کر آتا ہے سمجھ میں آتا ہے سب کے سامنے واضح ہوتا ہے وہ یہی اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کا باب ہے معتزلہ نے کیا کیا جن بن صفان کی ایجاد کردہ جو بدا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ناموں کا اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کر دیا مسئلہ کیا ہوا اب مسئلہ یہ ہوا کہ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں صفات سے مراد کیا ہے کچھ صفات ذات ہیں اور کچھ صفات فعل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے صفات میں سے آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیاں اللہ تعالیٰ کی آنکھیں جن کا ذکر قرآن و سنت میں آئے ہیں ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا وہی ہے جو قرآن میں اللہ نے کہا لئیسا کا مثلی ہی شئی وہو السبیع البسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں لیکن وہ سننے اور دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں کیسے مخلوقات کی طرح نہیں لیکن اللہ تعالیٰ سنتے ہیں تو سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والے مخلوقات کی طرح کہا نہیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں تو سنتے ہیں کیسے اللہ بہتر جانتے ہیں اللہ نے اتنا کہا سنتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ سنتے ہیں اللہ نے کہا اللہ کا چہرہ ہے ہم مانتے ہیں اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے مخلوقات جیسا نہیں پھر کیسا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں لیکن ہمارا ماننا ہے کہ اللہ نے کہا چہرہ ہے تو چہرہ ہے ہاتھ ہے تو ہاتھ ہے انگلیاں ہیں تو انگلیاں آنکھ ہیں تو آنکھ ہیں جو باتی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی ان صفات پر ہم ایمان لاتے ہیں اب مسئلہ کیا ہے ان صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعارف کا ذریعہ بنایا مخلوقات کے سامنے اپنے تعارف کا ذریعہ بنایا ان پر جیسے کہ ویسے ایمان لانا ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا حصہ ہے دوسری طرف قرآن کی آیتوں پر ایمان کا حصہ ہے تیسری طرف احادیث رسول کی تصدیق کا حصہ ہے ان تمام چیزوں کو ماننا یہ عین اسلام ہے لیکن معتزلہ نے کیا کیا معتزلہ نے ایک نیا مسئلہ جنم دیا کہا اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت کو بھی ثابت کیا تو ہم نے شرک کر دیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر دیا کیسے کہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کو مانیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیجئے یہاں تک کہ معتزلہ نے ایک اصول بنا لیا کہ وہ کہے توحید یہی ہے کہ آپ اللہ کی صفات کا انکار کریں معتزلہ اگر توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا تھا اس میں یہ بات نہیں تھی اہل علم نے اس کی تفصیلی جواب دیا میں مات کو مختصر کرتے ہوئے سمیٹھتا ہوں دیکھئے ہوا یہ کہ یہی فکر آگے بڑھ کر بات آئی قرآن مجید تر کہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یا پھر یہ کہ ایک مخلوق ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یا پھر یہ کہ ایک مخلوق ہے ایک مسئلہ اٹھا جب یہ مسئلہ اٹھا تو پھر معتظرہ نے کیا کہا کہا قرآن مخلوق ہے قرآن مخلوق ہے قرآن مخلوق ہے میں آپ کے سامنے مختصر کہہ دوں جب ہم قرآن کہتے ہیں ہماری عام بونچال میں تو مصحف قرآن دیتے ہیں 
याद रखें ये जो मुस्तफ है इसमें जो पेपर है इसमें जो इंक है और उसमें जो लिखावट है ये सब मखलूक है लेकिन जो चीज लिखी गई अल्लाह ताला का कलाम जब हम पढ़ते हैं तो जो पढ़ा जाता है जो सुना जाता है वो अल्लाह ताला का कलाम है वो अल्लाह ताला के कलीमात हैं अल्लाह ने उसे अपने कलीमात कहे ये अल्लाह तला की सिफत है या मखलूक नहीं मामला ये हुआ कि आगे चल कर बनो अब्बास के दौर में खास तौर पे मामून के दौर में फिर जो है खिलाफत अब्बासिया के तीन खुलफा के दौर में मुतजिला हुक्मरानों को मुतासर करने में कामयाब हो गए अब मसला ये हुआ कि पूरी हुकूमत जोर लगा रही थी कि इस अकीदे को मुसलमानों पर मुसलत करे कि अल्लाह तला की सिफात का इनकार करने वाले मुसलमान बन जाए कुरान का खलते कुरान का ये जो मसला उठा यह सिर्फ एक मसला नहीं था ये मसला असल में पूरे एक मनहज की तर्जुमानी थी अल्लाह ताला की सिफात का इनकार था कुरान मजीद की आयतों के रद्द करने का मामला था अहादीफ रसूल की ताबील या उनको रद्द करने का मामला था इतना जबरदस्त सूरत हाल के बिदात ये जो मुतजिला की बिदा थी हल के कुरान का मसला पूरी तरीके से हुकूमत मुतासर होकर हुक्मरान मुसलत कर देना चाह रहे थे ऐसे जमाने में खल के कुरान के मसले में अगर किसी ने डट कर मुकाबला किया वो मुहदसिन की जमात थी सिर्फ मुहदसिन की जमात थी जिसने यहां डट कर मुकाबला किया जिनकी इमामत उस दौर में हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमत कर रहे थे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमत को इस सिलसिले में क्या कुछ झेलना पड़ा मेरे पास वक्त नहीं कि मैं तफसील में जाऊं मौरखीन ने लिखा है अलग अलग रिवायतें किसी रिवायत में अट्ठारह किसी में अट्ठाईस किसी में अस्सी कौड़े एक एक दिन में लगाए जाते थे और कौड़े लगाने वाला भी कैसे एक आदमी आता एक जल्लाद पूरी कुत से सिर्फ दो कौड़े लगाते नहीं दो कौड़े लगाने तीन कौड़े लगाने में अपनी पूरी कुत सर्व कर देता वो हट जाता फिर दूसरा आके मारता ऐसे अठारह एक रिवायत में अट्ठाईस और एक रिवायत में अस्सी कौड़े तक एक एक दिन में इमाम अहमद बिन अम्बल को मारे गए लेकिन मुहदसिन की जमात ने इस फितने खल के कुरान के मौके पर डट कर मुकाबला किया और जो प्यारे नबी सल्लाम का दिया हुआ सही अकीदा था कि अल्लाह तबारक की सिफात सिफात बरक है वो मखलूक नहीं कुरान अल्लाह तला का कलाम है कुरान भी अल्लाह तला की सिफत है कुरान अल्लाह तबारक की कोई मखलूक नहीं इस अकीदे पर जमे रहे ऐसे मुश्किल हालात थे मुहदसिन की जमात में से भी बहुत सारे लोगों को तोरिया कर दी तोरिया का मतलब ये कि कहे कुछ समझा कुछ जाए उन्होंने अपनी जान बचा ली कई मुहदसिन को सीधे कहा जाता या तो कहो कुरान मखलूक है या तुम्हें जान से मार दिया जाएगा कई मुहदसिन ने अपनी जानें गवा दी और कई मुहदसिन का ये मामला था कि उन्होंने क्या किया उन्होंने अपने आप को तावील करके बचाया कैसे वो कहते तोरा इंजीर जबूर इब्राहिम अलीस्लाम के सहीफे और कुरान ये पांचों के पांच मखलूक सुनने वाला समझता कि वो अल्लाह ताला के कलाम को जो मखलूक कर रहे हैं लेकिन उनकी मुराद ये होती कि ये पांच से मुराद ये मेरी पांच उंगलियां मखलूक हैं इस तरह तोरिया करके वो अपने आप को जान बचा ले जाते थे लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमत जमे रहे मामून के दौर में मारे गए पूरे अट्ठाईस महीने तक अट्ठाईस महीनों तक इमाम अहमद बिन हम्बल रहमत को कैद में रखा गया और उनको मारा गया सताया गया भाइयों ये खल के कुरान का मसला जो था इतना खतरनाक मसला था अली अब्दुल मदीनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा और बाज रिवायतों में इमाम शाफी के शागि मुजनी की तरफ ये कौर मंसूब है वो कहा करते थे कि जिस तरह फितने इर्तदाद के मौके पर अबू बकर के जरिए अल्लाह ताला ने दीन की हिफाजत की बिल्कुल इसी तरह खल के कुरान के मसले के मौके पर इमाम अहमद बिन हम्बल के जरिए अल्लाह तला ने दीन की हिफाजत की एक इमाम अहमद बिन हम्बल रहमत अगर इस मसले को मान लेते क्या होता होता यह कि अल्लाह तला की तमाम सिफात का इनकार कर दिया जाता भाइयों मुहदसिन की जमात ने फिन फितने खल के कुरान का मुकाबला किया और इसी दौर के अंदर इसी दौर के अंदर आगे चलकर अबू मंसूर ना तुरीदी जिनकी तारीख वफा दो सौ इकतालीस गालिबन दो सौ सैंतालीस है घाट दो सौ सैंतालीस हिजरी और उनके बाद अबुल हसन अशरी जिनकी तारीख वफा तीन सौ चौबीस हिजरी है ये दो आलिम आए इन दोनों ने क्या किया अब ये जो मसला उठा था मुतजिला की तरफ से उसकी बुनियाद असल में मामून के दौर में यूनानी फलसफे की किताबें मुसलमानों के अंदर आम की गई कैसे अबू जाफर मंसूर वो इन दोस्त आदमी था वो इन दोस्त आदमी था काफी किताबों को इकट्ठा करता सब कुछ करता था 
ابو جعفر منصور کے بعد ہارون رشید کا جب دور آیا تو ہارون رشید نے ایک لائبریری کے لیے اس کے ایجاد کیا جس کو کہتے ہیں بیت الحکمہ بیت الحکمہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بیت الحکمہ جب قائم رہا تو اس بیت الحکمہ کے ذریعے ساری اہل علم کی کتابوں کو نوادرات کو اکٹھا کیا جاتا تھا لیکن یہی ہارون رشید کے زمانے کے بعد مامون کا دور آیا ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید کا زمانہ آیا تو مامون نے کیا کیا علم و حکمت کی کتابوں کے نام پر یونانی فلسفے کی کتابیں داخل کرنی شروع کر دی لانی شروع کر دی مورخین نے لکھا ہے کہ یونان سے جب اس نے یہ کتابیں طلب کی جب کتابیں طلب کی تو وہاں پہلے پہلے ان لوگوں نے کتابیں دینے سے انکار کیا اس لیے کہ مسلمان دشمن ہیں ہم علمی کتابیں علمی خزانہ کیسے ان کے پاس بھیج سکتے ہیں لیکن وہاں کا جو حکمران تھا اس نے اپنے علاقے کے علماء کو بلایا بلا کر مشورہ کیا کہ مسلمانوں کا خلیفہ فلسفے کی کتابیں یہ کتابیں طلب کر رہا ہے ان کتابوں کو بھیجا جائے کہ نہ بھیجا جائے اس جماعت کے اندر جو موجود علماء تھے یونانی حکومت کے ان لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ بادشاہ سلامت پہلی فرصت میں یہ کتابیں بھیج دیجی اس لیے کہ یہ علم ایسا علم ہے کہ جس قوم میں بھی داخل ہوتا ہے اس قوم کے اندر جھگڑے کا مزاج مناظروں کا مزاج پیدا کر دیتا ہے اور جس قوم کے اندر بھی یہ علم داخل ہوا ہے علمی حیثیت سے اس علم نے ان کو کھوکھلا کر کے چھوڑا ہے پہلی فرصت میں آپ بھیج دیجی مامون کے دور میں یہ کتابیں آئیں اس کے نتیجے میں معتزلہ کا وہ منحج معتزلہ کا وہ میتھڈ وہ آئیڈیالوجی پنپ کر بڑی ہوئی جس میں یہ بات بنیاد قرار پائی کہ عقل بنیاد ہے دین کے کوئی بھی مسائل ہوں سارے مسائل کے اندر عقل ہی اصل بنیاد ہے باقی جو کچھ ہوگا وہ اس کے تابع ہوگے اب قرآن و سنت کی کوئی بات عقل کے خلاف جاتی ہے قرآن و سنت کی کوئی بات عقل کے خلاف جاتی ہے تو قرآن و سنت کی تعویل کرے ان کو کوئی اور معنی دینے کی کوشش کرے لیکن اگر وہ معنی نہیں دیا جا سکا تو پھر قرآن و سنت کو چھوڑ دیں گے عقل کی بات کو لے لیں یہ معتزلہ کا منحج تھا یہ جب منحج آیا اسی منحج کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا گیا اب معتزلہ کی اس بدعت کا مقابلہ کرنے کے لیے محدثین نے کیا طریقہ اپنایا کہا علم کلام میں عقل بنیاد ہے شریعت اسلامیہ میں قرآن و سنت بنیاد ہے محدثین کی جماعت نے انہی بنیادوں کو پھر سے سامنے رکھا کہا قرآن اور سنت صحابہ نے جیسے سمجھا اسی کو بنیاد بنا کر دین کے ہر مسئلے کو حل کیا جائے گا معتزلہ کے منحج پہ چل کر عقل کو نقل پہ مقدم کرنا یا عقل کو نقل سے زیادہ درجہ دینا یہ گمراہی ہے یہ کہہ کر محدثین نے مقابلہ کیا لیکن اسی دور میں کچھ مسلمانوں نے یا مسلم علماء میں سے بعض نے ایک طریقہ یہ اپنایا کہ یہ جو عقل کا فتنہ آیا تھا عقل کے فتنے کا جواب عقل ہی سے دینے کی کوشش عقل کے فتنے کا جواب عقل ہی سے دینے کی کوشش اب ہوا یہ کہ معتزلہ کے اس فتنے کا جواب محدثین کرام نے قرآن و سنت اور صحابہ کی سمجھ سے دیا تو دوسری طرف مسلمانوں کی ایک جماعت نے معتزلہ کے عقلی استدلالات کا جواب عقلی استدلالات سے ہی دینے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں ایک نیا علم موجود میں آیا جس علم کو علم کلام کہتے ہیں فلسفے کی وہی بنیادیں فلسفے کے وہی اصول وہی عقلانیت کی بنیادیں لی اور انہی سے رد کرنے کی کوشش کی اور ہوا بھی کہ کئی ایک جگہ پہ وہ رد کرنے میں کامیاب بھی ہوئے کئی ایک جگہ پہ وہ رد کرنے میں بھی کامیاب ہوئے لیکن بنیاد سن کے عقل کو بنائے ہوئے تھے اس لیے کئی جگہ پہ خود بھی ٹھوکر کھا گئے یہی سے علم کلام کی بنیاد پر ماتوریدیت کی بنیاد پڑی یہی سے اشاریت کی بنیاد پڑی ابو منصور ماتوریدی یا ابو الحسن اشعری ان دونوں نے وہی منحج اپنایا کہ معتزلہ کے عقلی منحج عقلانی منحج کا رد عقلی اصولوں سے کریں گے علم کلام سے کریں گے نتیجہ یہ ہوا کہ کئی جگہ پہ ان پہ رد کیا لیکن وہی کئی جگہ پہ وہ اپنے آپ میں بھی گمراہ ہوئے نتیجہ کیا ہوا اسماع و صفات کے باب میں چونکہ بنیاد تھی اسماع و صفات کے باب میں بنیاد تھی محتوی محدثین کے نہج پہ چلنے والوں نے محدثین نے تمام صفات کو تمام اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوئی تمام باتوں کو ہو بہو ویسے ہی ثابت کیا جیسے اللہ کی مراد تھی جیسے اللہ کی نبی کی مراد تھی جیسے صحابہ کی سمجھ تھی اس کے مطابق کیا لیکن اشاعرہ اور ماتوریدیہ نے کیا کیا ان صفات میں سے صرف سات صفات کو مانا سات صفات کو تسلیم کے اللہ تعالیٰ کی باقی اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کی تعویل کرنے میں لگے 
سات صفات کا تو کہا کہ نہیں سات صفات کو ہم ثابت کریں اللہ تبارک و تعالی خالق اللہ تبارک و تعالی حی زندہ ہے سمیع ہے بصیر ہے اللہ تعالی علیم ہے اللہ تعالی قدیر ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہو اللہ تعالی کی جب بات کرتے ہیں صفت کلام بھی اللہ تعالی کے لیے ثابت کی حالت صفت کلام کے سلسلے میں بھی بڑی تفصیل ہے تفصیل کا موقع ہے لیکن سات صفات کے علاوہ بقیہ ساری صفات کی انہوں نے تعویل کر لی اسی لیے اللہ تعالی عرش پر مستوی ہیں وہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی کہتے ہیں اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اتر کر آتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت اتر کر آتی ہے صفات کی جملہ تعویل کرنے میں لگ گئے اللہ تعالی کا ہاتھ ہے کہتے ہیں نہیں اللہ تعالی کے ہاتھ سے مراد اللہ تعالی کی قوت ہے اللہ تعالی کی قدرت ہے آج بھی آپ دیکھتے ہیں والذی نفس محمد بیدی قسم اردات کی کہ محمد کی جان جس کے ہاتھ میں ہے یہ صحیح ترجمہ ہے صفت کا لیکن ترجمہ کرنے والے کرتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ملی جان یہ صفات کی تعبیر کی بات بھائیو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اہل الحدیث نے محدثین نے تاریخ کی سزید فتنے کا مقابلہ کیا معتزلہ پر بھی رد کیا اہل سنت و جماعت کے اس حقیدے کے مطابق ساری صفات کو ثابت کیا اشاعرہ پر بھی رد کیا اور ماتوریدیہ پر بھی رد کیا ان کو بتلایا کہ تم نے معتزلہ پر رد ضرور کیا لیکن رد کرنے میں بنیاد تم نے تمہاری اپنی عقل کو یا علم کلام کو یا عقل کو بنیاد بنایا کتاب و سنت کو تم نے بنیاد نہیں بنایا اس کی وجہ سے تم کو براہ ہو اور آج بھی آج بھی ایک سچائی یہ ہے کہ اس دور میں آج بھی اہل الحدیث کے علاوہ اہل الحدیث کے علاوہ اور فقہی مزاہر میں سے حنابیلہ کو ایک چھوڑ کر کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اسماع و صفات کے باب میں صحیح منحج پر آئی ایک اہل الحدیث کی جماعت ہے اور دوسرے حنابیلہ میں سے چونکہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ یا علی کی وہ ساتھ ہیں آپ کی چیز بتاؤں چار مسئلہ مشہور ہیں عجیب بات یہ ہے شوافے سے پوچھئے کہتے ہیں فقہ میں فروان مسائل میں ہم امام شافی کے مقلد ہیں عقیدے میں کہتے ہیں نہیں ہم اشعری ہیں امام عنیفہ کے مقلدین سے پوچھے کہتے ہیں کہ ہم فقہ میں امام ابو عنیفہ کے مقلد ہیں عقیدے میں امام ابو عنیفہ کہتے ہیں نہیں ہم ابو منصور ماتوریدی کتاب ہیں مالکیہ سے پوچھئے وہ بھی اشاعرہ اور ماتوریدیہ کے ساتھ ہی جاتے ہیں ایک حنابلہ ہیں جو کہتے ہیں کہ فقہ عقیدے میں بھی اور فقہ میں بھی ہم امام احمد بن حنبل کے موقع پر ہیں ان کے مسلک پر ہیں تو صرف ایک امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نام لیوا جو مسلک کے لوگ ہیں وہ اور اہل الحدیث کی جماعت ہے یہ تو جماعتیں ہیں جو آج بھی صحیح منحج کے یا صحیح عقیدے پر قائم ہیں اسماع و صفات کے باپ میں گمراہی سے پاک ہیں بھائیو میں یہ بات واضح طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آل الحدیث کی یہ تاریخ ہے یہ آل الحدیث کی تاریخ ہے کہ ہر دور میں انہوں نے اسلام کی صحیح ترجمانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگے بڑھا ہے بھائیو آل الحدیث کا ایک مسئلہ اور بھی ہے جو ہندوستان کے اندر خاص طور پر سب سے سیا اب تک جو مسائل میں نے ذکر کیے یہ مسائل آل الحدیث کی تاریخ کے ہیں لیکن چونکہ ہندوستان میں ان سب مسائل کو زیادہ شہرت حاصل نہیں ہوئی اس لئے محدثین کا یا اہل الحدیث کی تاریخ کا یہ حصہ لوگوں کو زیادہ تر معلوم نہیں یا اس سے دلچسپی نہیں ہاں اہل الحدیث کا ایک میدان یہاں بہت زیادہ نمائع ہوا ہے وہ ہے رد تقلید کا وہ ہے رد مسلک پرستی کا یا مذہبی عصبیت کا کی تردید کا یاد رکھیں یہ مسئلہ کیا ہے آپ یہ بات یاد رکھیں محدثین کا یہ طرز رہا ہے صحابہ کا طریقہ تھا تابعین کا طریقہ تھا تبع تابعین کا طریقہ تھا کہ مسائل کوئی بھی آتے عقائد کو عقائد فقہی مسائل بھی اور فقہی مسائل سے مراد دین کے جو عملی احکام ہیں نماز روزہ زکاة حج وغیرہ یا حرام و حلال کی تفصیلات ہیں تجارت کے مسائل نکاح کے مسائل طلاق کے مسائل خلا کے مسائل وراثت کے مسائل ان سب مسائل کے اندر جو تفصیلی احکام ہیں اہل الحدیث کا منحج یہ ہے کہ ہر دور میں وہ صحابہ کے منحج ہی پر چلنے کو ترجیح دیتے ہیں اور صحابہ کے منحج کیا تھا صحابہ کے منحج کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ منحج تھا جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا فوراں صحابہ کو اکٹھا کر دے کہتے کہ بتاؤ کیا اس مسئلے میں پیارن بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث تمہارے علم میں ہے اگر وہ معلوم ہو دی اس کے مطابق فائز لا کر دے تھے اور اگر نہیں ہو دی تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے لوگ اگر کوئی مسئلہ بتاتے کہ اللہ کے نبی نے فنا موقع پر یہ فیصلہ کیا اس کے مطابق فیصلہ کرتے محدثین کا نہج یہی تھا کہ وہ علم حدیث پڑھتے پڑھاتے حدیثوں کو روایت کرتے کوئی بھی مسئلہ در پیش ہوتا تو چونکہ حدیثوں کا پورے 
جب ان کے پاس ایک علم ہوتا ہے ایک زخیرہ ہوتا ہے تو حدیث تلاش کر کے اس کے مطابق فتوہ دے دیا کرتے تھے شیخ الفباز رحمت اللہ یہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ہر دور میں یہ بات رہی ہے کہ جو آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ اور تابعین کے آثار کا جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اجتحاد سے اتنا ہی زیادہ بے نیاز ہوگا جو جتنا زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے آثار کو جانتا ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اجتحاد سے بے نیاز ہوگا ان کے پاس حل موجود ہیں وہ بہت تمہیں حل نقل کر دینے کی صرف ضرورت ہوتی ہے طریقہ یہی رہا محدثین کا کہ وہ زیادہ تر حدیثوں کو روایت کرتے انہی حدیثوں میں ان کے مسائل کا حل مل جاتا اور جب حدیثوں میں کوئی مسئلہ نہیں ملتا تب وہ اجتحاد کرتے اور اجتحاد کر کے حدیثوں میں قیاس کو یا پھر جو ہے حدیث کے عموم کو لے کر وہ مسائل کا جواب دیا کرتے تھے یہ محدثین کا طریقہ تھا اس دوران اسی دوران پہلی صدی کا آخری آخری حصہ پہلی صدی کا اختتامی دور اور دوسری صدی کا ابتدائی دور شروع ہو رہا تھا کہ عراق کے علاقے کے اندر کچھ ایک گروہ لوگوں کا پیدا ہو یہ کون لوگ تھے فقہی مسائل میں انہوں نے حدیث کے بجائے رائے کو انہوں نے بنیاد بنایا یہ رائے کیا ہے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں اہل الرائے مدرسہ تو اہل الرائے کی بنیاد پڑی یہ کون تھے یہ کیا معاملہ تھا دیکھیں یہ بات یاد رکھیے اگر آپ حدیث کی تاریخ پڑھتے ہیں علم حدیث کہاں کہاں اکٹھا ہوا کہاں کہاں محدثین پہنچے صحابہ پہنچے اگر آپ دیکھتے ہیں تو عراق کے علاقے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر صحابی پہنچے وہاں انہوں نے اپنا علم کو عام کیا لیکن اس کے باوجود بالعموم شہروں کا اگر آپ موازنہ کریں گے آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ کوفہ کا شہر یا کوفہ اور بسرا کا علاقہ عراق کا جو علاقہ صوبہ تھا اس صوبے کے اندر علم حدیث سے شغف رکھنے والے یا علم حدیث کے روایت کرنے والوں کی کمی تھی بمقابلہ دوسرے شہروں کے مکہ مدینہ ملک شام اور بعد میں چل کر خوراسان وغیرہ کے علاقے کے مقابلے ماورا انہر کا علاقہ ان سب علاقوں کے مقابلے میں عراق کے علاقے میں علم حدیث سے شغف نسبتا کم تھا ایک چیز اور دوسری طرف یہ بھی مسئلہ تھا کہ یہ علاقہ ایرانی سلطنت کا علاقہ ہے پرانے دور کے عراق کا علاقہ ایرانی سلطنت کا علاقہ ہے اور بقیہ جو علاقے ہیں یہ زیادہ تر عربوں کا عربوں کے علاقے ہیں عربوں کے عرب لوگ فطرت سے بہت غریب تھے عرب لوگوں کے اندر طبیعت کے اندر سادگی تھی فطرت سے قریب تھے وہ مسائل کو بڑی آسانی کے ساتھ سادگی کے ساتھ لے لیتے لیکن ایرانی کلچر چونکہ ایک گہری تہذیب رکھتے تھے ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ سوالات کرنے بال کی کھال نکالنے کا مزاج بھی پہلے سے موجود تھا یہ تو بنیادی سبب ایسے ہوئے ایک طرف حدیث کے ذخیرے کی دوسرے شہروں کے مقابلے میں کمی اور دوسری طرف یہ جو کثرت سے سوالات کرنے کا مزاج ان دو چیزوں نے اکٹھا ہو کر رائے اہل الرائے کے مدرسے کی بنیاد رکھی یہ اہل الرائے کا مدرسہ کیا تھا یہ لوگ مسائل میں حدیثوں کو روایت کر کے روایت سے مسائل مستمبت کرنے کے بجائے وہ اس پر ترکیز کرتے تھے کہ شریعت میں اگر کوئی حکم دیا گیا تو اس کی علت کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور پھر اس وجہ کو سامنے رکھ کر ایک ضابطہ بنا لیتے کہ جب بھی یہ علت پائی جائے گی فلاں چیز حرام ہوگی جب بھی یہ علت پائی جائے گی فلاں چیز واجب ہوگی انہوں نے کیا کیا بجائے اس کے کہ نصوص سے مسائل کو مستمبت کر کے لوگوں کے سامنے رکھے نصوص سے علتوں کو رائے کی بنیاد پر اصولوں کو وضع کر کے اب مسائل کا جواب ان اصولوں کی روشنی میں دینے کا ماحول پیدا کیا پہلے پہل جب یہ مدی بات پہلی اہل الرائے کو رواج ملنے لگا محدثین کی جماعت نے پہلے دن سے اس سے اختلاف کیا کہا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منحج نہیں رہا صحابہ کا طریقہ یہ نہیں رہا صحابہ اجتحاد کرتے تھے لیکن کم کرتے تھے قرآن و سنت کے احوالے پورے تلاش کرتے جتنی استطاعت ہے پوری محنت کرنے کے بعد جب گنجائش نہیں رہ جاتی تب جا کے ضرورت پہ اجتحاد کرتے یہ صحابہ کا منحج نہیں تھا کہ پہلے ہی سے اصول وضع کر کے رکھ دیے جائے اور ان اصولوں پہ توڑ کر لوگوں کو فتوے دیے جائے اہل الرائے کا یہ مدرسہ یہی آگے چل کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک کی بنیاد بنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک کی بنیاد بنا محجدی نے کرام کو اس منحج سے شروع سے اختلاف رہا اس لیے نہیں کہ وہ اجتحاد کو ناجائز سمجھتے ہیں نہیں وہ اجتحاد کو جائز ہی نہیں بلکہ بعض حالات میں ضروری مانتے ہیں لیکن اجتحاد کے سلسلے میں ان کا منحج یہ تھا 
کہ قرآن اور سنت یہ بنیاد ہیں اسی کو سامنے رکھا جائے گا رہے وہ مسائل جن کا واضح جواب قرآن و سنت میں نہ مل سکے اس لیے کہ مسائل نئے نئے آتے ہیں حالات بدلتے رہتے ہیں ان حالات میں اشتہار کیا جائے گا اور اشتہار کی بنیاد بھی نصوص پر رکھی جائے گی لیکن اس کے مقابلے میں وہاں بنیاد رائے پر تھی اور بعد کے دور میں ہوا کیا میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا نہ صرف یہ کہ اس پر بنیاد رکھی گئی آگے چل کر معاملہ اور زیادہ سنگین ہو گئے میں یہاں ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں ابتدا میں ابتدا میں محدثین کی جب جماعت کا ذکر ہوتا تھا ان چار اماموں میں سے تین امام امام مالک امام شافی اور امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ یہ اہل الحدیث کے مدرسے ہی میں شمار ہوتے تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ البتہ شروع سے اہل الحدیث کے مدر سے باہر اہل الرائے کے مدرسے میں شمار کیے جاتے ہیں شہرستانی ایک عالم دین گزرے انہوں نے کتاب لکھی الملل والنحل الملل والنحل میں شہرستانی نے یہ بات نقل کی یہ بات واضح کی الملل والنحل کے اندر شہرستانی نے کہ ثم المشتہدون من امت محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو مشتہدین بات میں پیدا ہوئے وہ دو گروہ تھے پہلا گروہ محدثین کا تھا اور محدثین کا تذکرہ کرتے ہوئے جو لوگ اس زمرے میں آتے ہیں اس میں تینوں کا نام ذکر کیا امام مالک کا امام شافی کا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مدرسے کا تذکرہ کیا کیا کہ یہ اہل الرائے کا مدرسہ ہے محدثین کو اس مدرسے سے شروع سے اختلاف رہا لیکن پھر بھی یا اہل السنہ و جماعت کے مذاہب میں شمار کیے جاتے رہے مدرسہ تو اہل الرائے پھر کیا ہوا زمانہ آگے بڑھا محدثین کا جو منحج تھا نصوص سے مسائل کو مستمبت کرنا لوگوں کے سامنے دلیل کی روشنی میں بات رکھنا یہ سلسلہ ہر زمانے میں چلتا رہا اور آج تک یہ مدرسہ چلا آیا آج تک یہ مدرسہ چلا آیا ہے لیکن بقیہ جو چار مذاہب ہیں ان میں سے تین جو ابتدا میں اہل الحدیث میں تھے بعد کے دور میں ہوا یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے جو شاگرد ہوئے ان میں سے بہت سارے لوگوں نے بعد میں چل کر اور انہی کے نقشے قدم پر چل کر ان تین مذاہب کے علماء نے ایک طریقہ اپنا ہے وہ کیا ہے علماء بہت ہوئے حضرت عبداللہ ابن مبارک امام اوزائی عصاب ابن راہویا سفیان ابن عوینہ سفیان زوری ایسے دسیوں علماء ہیں جن کے شاگر تھے جیسے امام ابو حنیفہ کے تھے امام مالک کے تھے امام شافی کے تھے امام احمد بن حنبل کے تھے ایسے سب علماء کے شاگر تھے لیکن مختلف اسباب ہیں جن کی وجہ سے ان چار مذاہب کو زیادہ فروغ حاصل ہوا چار مذاہب کو زیادہ فروغ حاصل ہوا ورنہ مذہب کے طور پر کہ امام مالک کا یہ قول ہے امام شافی کا قول ہے امام اوزائی کا قول بھی ذکر کیا جاتا ہے اس حق میں آہویا کا قول بھی ذکر کیا جاتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چار ہی مذاہب برحق ہیں ان کو امام ترمیدی کی سنن پڑھنی چاہیے کہ امام ترمیدی جہاں امام شافی کا مسئلہ ذکر کرتے ہیں امام بولیما کا ذکر کرتے ہیں وہیں جا کر ساتھ میں امام اوزائی کا ذکر کرتے ہیں اس آپ نے راہ ہوئے کا ذکر کرتے ہیں امام صفیان زوری کا ذکر کرتے ہیں صفیان ابن حویرہ کا تذکرہ کرتے ہیں مختلف اہل علم کا مذہب ذکر نے اقل کرتے ہیں میں یہ بات آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مذاہب تھے آگے چل کر ہوا یہ کہ ایک تو ان لوگوں نے جو تین مذہب کے لوگ ہیں انہوں نے ابتدا میں امام شافی مالک اور امام احمد بن احمد رحمت اللہ یعنی احادی سے مسائل مستمبت کی اور مدرسہ تو اہل رائے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مذہب کے لوگوں نے رائے کی بنیاد پر مسائل میں فتوہ دیا بعد میں آنے والے ان چاروں مذہب کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے ایمہ کے جو فتوہ ہیں ان سے پھر جو ہے اصول نکالی یہ ذرا نازل مسئلہ ہے آپ اس کو سنجھے ان مسائل جو فتوے انہوں نے دیئے فتوے کی اصل کو بنیاد بنانے کے بجائے فتوے کی جو علت سمجھ مائی فتووں کے روشنی میں اصول وضع کیے جس کے نتیجے میں فقہ حنفی کے اصول اصول الفقہ الحنفی فقہ مالکی کے اصول اصول الفقہ المالکی فقہ حنبلی کے اصول اصول الفقہ الحنبلی فقہ شافعی کے اصول اصول الفقہ شافعی یہ تمام اصول وجود میں آئے اور بعد میں چل کر چوتھی صدی کے آتے آتے یہ صورتحال ہو گئی کہ اب فقہ کے نام پر فقہ کے نام پر ایک طرف تو اہل الحدیث کا مدرسہ وہ اپنے تسلسل کے ساتھ باقی اور دوسری طرف یہ چار مسلک کے لوگوں نے کیا کیا یہ جو اصول مستمبت کیے اپنے اپنے مسلک کے اصولوں کے مطابق فتوے دینے کو بنیاد بنا لیا اور یہی چیز آگے چل کر پھر مسلک پرستی کی شکل اختیار 
پھر اسی چیز نے آگے چل کر یہ شکل اختیار کی کہ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ پرانا زمانہ علماء کا زمانہ تھا اب علم رخصت ہو گیا علماء کا دور رخصت ہو گیا اب آنے والے ہر آدمی کے لیے تقلید فرض عائد ہیں اب کوئی آدمی قرآن کی بات حدیث کی بات نہیں کر سکتا اگر کوئی قرآن کی یا حدیث کی بات کرتا ہے تو وہ گمراہ انسان ہے اب جو بھی ہوگا صرف مسلک کی بات ہوگی اب جو بھی ہوگا صرف اپنے مسلک کی بات کی جائے گی اور یہی چیز آگے چل کر پھر مسلک پرستی کی اس بدعت کی شکل اختیار کی کہ جس کے نتیجے میں لوگوں نے یہ طے کیا چار مذاہب ہیں چاروں پر حق ہیں چاروں میں سے کوئی بھی آپ اپنا سکتے ہیں لیکن چار سے باہر نہیں ہو سکتے چار سے باہر نہیں ہو سکتے یہ رخ انہوں نے اختیار کیا محدثین نے جس طرح اہل الرائے سے اختلاف کیا تھا بالکل اسی طریقے سے بعد کے دور میں یہ تین مذاہب کے لوگ بھی جب احناف کے طریقے پہ چل کر وہ خود بھی ایک محدود مذہب کے اندر اپنے آپ کو قید کر لے گئے ان ائمہ کا جو منہج تھا قرآن و سنت سے مسائل کو مستمبت کرنے کا اس منہج کو جب انہوں نے چھوڑ دیا تو محدثین نے ان کے خلاف بھی محاج سنبھالا تقلید پر رد کیا کہا عام آدمی مسائل علماء سے پوچھ کر عمل کرے گا یہ بر حق ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ آج کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہے آج کے بعد ہر آدمی پر تقلید و عاجب ہے آج کے بعد ہر آدمی کو چاروں مسلک میں سے کسی ایک مسلک کا پابند ہونا چاہیے یہ غلط ہے اس بات کو اہل الحدیث نے بڑی شدت کے ساتھ رد کیا اہل الحدیث نے ایک انصاف کا کام کیا وہ انصاف کیا تھا کہا چاروں مسالک میں جن علماء نے بھی محنت کی تمام کی محنتوں سے فائدہ ہم اٹھائیں گے امام شافی اور ان کے مسلک کی جتنی کتابیں امام ابو حنیفہ اور ان کے مسلک کی جتنی کتابیں جو بھی کتابیں تمام لوگوں کی علمی کاوشیں محنتیں ان کی قدر بھی کریں گے اور ان کی کتابوں سے قرآن و سنت کی روشنی میں جو بات صحیح نظر آئے گی ہم اسے اپنائیں گے اسے قبول کریں گے اسے پڑھیں گے اسے پڑھائیں گے لیکن بنیاد ترجیح کی ہمیشہ قرآن و سنت ہو دلیل ہمیشہ قرآن و سنت کی ہوگی مسلک پرستی کی بات نہیں چلے گی یہ وہ بنیاد ہے جو ہندوستان کے اندر زیادہ مشہور ہوئی آپ کو میں بتاؤں اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر یہ صورت حال تھی کہ ابتدا میں ابتدا میں وقت میرے پاس جو رہ گیا دس منٹ میرے وقت میں صرف باقی رہ گئے مجھے دیے گئے وقت میں صرف دس منٹ رہ گئے میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر کئی وجوہات تھے جس کی وجہ سے فقہ حنفی کا رواج زیادہ ہوا تقریباً آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے سو سال پہلے پھر سے اس, م... اس مسلک پرستی کے خلاف بات ہوئی تو صورت حال یہ تھی کہ ایک عالم کے سامنے ایک عالم نے مسئلے کے دلیل کے طور پر حدیث پڑھ کر سنائی پھر کیا نہیں کہ ایک عالم کے سامنے ایک عالم دین نے ایک مسئلے کی دلیل کے طور پر حدیث پڑھ کر سنائی تو سامنے والے حنفی عالم نے یہ بات کہی مارا بحدیث چیکا گر قول امام داری بیار فارسی میں کہا کہ حدیث سے ہمیں کیا لینا دینا ہے امام صاحب کا کوئی اگر قول ہے تو لا کو اسے دلیل کے طور پہ پیش کر یہ وہ مسلک پرستی تھی جس سے محدثین نے ہمیشہ اختلاف کیا تھا پہلے دور سے کرتے چلے آئے ہیں اس دور میں بھی کرتے چلے آئے ہیں امام علماء ندیس میں سے محمد فاخر علا بادی ایک عالم دین ہے محمد حیاء سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھ کر انہیں حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا اہل الحدیث میں سے اہل حدیث بن کر آئے دلی کی جامع مسجد کے اندر انہوں نے آمین بل جہر کہہ دیا زور سے آمین کہہ دی جیسے ہی انہوں نے آمین زور سے کہی چونکہ علماء احناف کے پاس آمین بسر آہستہ آمین بولنا ہی مسلک ہے سارے لوگوں کو پر ٹوٹ پڑے اب ان کی سمجھ میں آ گئی بات کہ چونکہ یہاں فکر حنفی رائج ہے عوام کو سمجھانا مشکل ہے انہوں نے ایک بات کہی کہا کہ ذرا ایک کام کرو تمہاری شہر کا جو سب سے بڑا عالم ہے مجھے اس کے پاس لیچ لے کر گئے شاہ ولی اللہ محدث دہلی وی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا ان کے پاس پہنچے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سارا مسئلہ سنا سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں آمین بل جہر کرنا سنت رسول سے ثابت ہے آمین بل جہر کرنا سنت رسول سے ثابت ہے تب لوگوں نے ان کا پیچھا چھوڑا فاخر اللہ آبادی نے شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولانا جب آپ جانتے ہیں مسئلہ یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں تو پھر اسے لوگوں کے اندر عام کیوں نہیں کرتے انہوں نے کہا اگر میں عام کر دیا ہوتا تو آج تمہیں بچانے والا کوئی باقی نہیں میں جو بات آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اہل الحدیث کا جو کی جو تاریخ ہے وہ بہت قدیم ہے اور بھائیو آج جو اس ملک کے اندر اہل الحدیث کی بات ہے اہل الحدیث اصل میں عقیدے کے اندر اسماء و صفات کے باپ کے اندر 
اشاعرہ اور ماتوریدیہ کے طریقے کے بجائے محدثین کے طرز پر اسماع و صفات کو ثابت کرنے کے منحج پر چل رہے ہیں فکر میں سلوک میں وہ خود ایک میدان ہے بعد کے زمانے کے اندر تہذیب نفس کی تہذیب کے نام پر سلوک کے نام پر سلسلے صوفی سلسلوں کو لوگوں نے رواج دیا چار سلسلے نقش بندی قادری چشتی سہروردی ان چاروں سلسلوں کو رواج دیا اور اس کے نتیجے میں کئی بداتیں وجود میں آئیں یہاں تک کہ وحدت الوجود جیسا عقیدہ وجود میں آیا اہل الحدیث نے نفس کے تذکیہ کے لیے بھی احادیث رسول ہی کو بنیاد بنا کر صوفیوں کے ان سلسلوں کا مقابلہ کیا اس ملک کے اندر اہل الحدیث عقیدے کے اندر اسماع و صفات کے باپ کے اندر محدثین کے طریقے پر اسماع و صفات کو ثابت کرنے والا گروہ ہے نفس کے تذکیہ کے نام پر صوفیہ کی طرف سے جو بد عقیدگیاں یا جو غالی قسم کے عقائد جو وحدت الوجود و قیدت کا عقیدہ اس کی خلاف انہوں نے مہان سنبھالا ہے اور اتنا ہی نہیں فقہی مسائل کے اندر محدثین کا جو نہش تھا صحابہ و تابعین کا جو نہش تھا اسی نہج پر چل کر قرآن و سنت کو دلیل بنا کر جواب دینا قرآن و سنت کو دلیل بنا کر کام کرنا اسی منحج پر اہل الحدیث قائم چلے آ رہے ہیں بھائیو میرے جیسے کہا موضوع کے کئی پہلو ہیں وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں لمبی جاؤں لیکن ایک مسئلے کو میں بتانا چاہوں گا کہ اس ملک ہندوستان کے اندر اہل الحدیث کی تاریخ کتنی قرآنی کتنی قدیم بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اہل الحدیث کی تاریخ ہی اس ملک کے اندر سب سے قدیم ہے اس لیے کہ یہاں آنے والا جو سب سے پہلا گروہ ہے وہ اہل الحدیث کا گروہ تھا سب سے پہلے اس ملک کے اندر آنے والے کون تھے صحابہ تھے سب سے پہلے اس ملک کے اندر آنے والے صحابہ تھے صحابہ کے زمانے میں تو کوئی مسلق نہیں تھا نہ معتزلہ تھے نہ خوارش تھے نہ شیعہ تھے نہ جہمیہ تھے نہ اشعرہ تھے نہ ماتوریدیہ تھے نہ فقہی مسائل کے اندر شافی حنبلی مالکی حنفی کوئی نہیں تھے صحابہ کا جب منحج تھا وہی منحج تو اہل الحدیث کا ہے اور جب صحابہ یہاں آنے والے سب سے پہلے مسلمان ہیں اور آپ کو بتاؤں مولانا محمد عصاب بٹی پاکستان کے ایک بڑے قابل شب قابل عالم دین گزرے ہیں بڑے موارد ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے برنہ صغیر میں اہل حدیث کی آمدی سنوان سے اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نام کے ساتھ جن کی سراحت ملتی ہے پچیس صحابہ اکرام کے نام ملتے ہیں جنہوں نے اس ہندوستان کے طرف سفر کیا نام کے ساتھ جو ملتے ہیں یہ نہیں کہ صرف پچیس صحابہ آئے ہیں نام کے ساتھ جن کا تذکرہ ملتا ہے پچیس صحابہ آئیں حضرت عثمان ابن عبی العاص اور حضرت حکم بن عبی العاص رضی اللہ عنہما وغیرہ ایک لمبی فہرست حضرت عمر کے زمانے سے ابتدا ہوئی یزید ابن معاویہ کے دور تک پچیس صحابہ کے سراحت کے ساتھ نام ملتے ہیں اور صحابہ کے بعد تابعین میں سے بیالیس فارٹی ٹو بیالیس تابعین کے سراحت کے ساتھ نام ملتے ہیں جن میں سے ایک نام محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کا جو سن تیرانوی ہجری میں اس ملک کے اندر آئے تھے کہ نام کے ساتھ بیالیس تابعین کا ذکر ملتا ہے جو نہ کسی عقیدے کے اعتبار سے نہ فقہی مسالق کے اندر کسی مسئلہ کے علم بردار نہیں تھے وحل الحدیث کا وہی منحج جو صحابہ کا منحج تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا منحج تھا اسی عقیدے پر قائم تھے اسی منحج پر قائم تھے محدثین کی یہ جماعت یہ جو ہے اہل الحدیث اور میں یہ بات بتاؤں عصاب بٹی رحمت اللہ علیہ نے شمالی ہند کی طرف سے آنے والے صحابہ کا ذکر ضرور کیا لیکن جنوبی ہند میں جو صحابہ آئے تھے ان کا تذکرہ ان کی کتاب میں نہیں ہے تاریخ سے جنوبی ہند کی تاریخ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مالابار کا راجہ چیرمان پیرو مال اس کا نام تھا مالابار کا راجہ تھا اس کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ وہ خود یہاں سے سفر کر کے گیا تھا پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سننے کے بعد عرب تاجروں کے ذریعے اس دور میں مسلمان تاجر جنوبی ہندوستان میں آ کر تبلیغ کیے تھے ان کی تعاوت پر اسلام قبول کر کے اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے گیا تھا اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ وہاں پہنچا تھا تو جنوب میں جو صحابہ اکرام آئے ان کا تذکرہ نہیں ہوا ہے اس اعتبار سے دیکھیں تو صحابہ کے اور بڑی تعداد یہ جنوب میں آنے والے بھی نہ کسی مسلک کے تھے نہ کسی اور عقیدے کے تھے صحابہ کا منحج صحابہ کا عقیدہ اور صحابہ کی منحج ہی پہ چلنے والے تھے اتنا ہی نہیں تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ تاریخ میں جو حکمران اس ملک پہ حملہ آور ہوئے ہیں باہر سے آنے والے زیادہ تر افغانستان کے علاقے سے آنے والے وہ لوگ رہے ہیں جو فقہ حنفی کے تابع رہے ہیں لیکن انہی کے دوران کچھ حکمران کے نام ایسے بھی مجھ کو اور آپ کو ملتے ہیں جو حکمران اہل حدیث تھے یا جن کے بارے میں معرفین نے لکھا ہے کہ وہ اہل حدیث کے منحج پر قائم تھے اور انہی کے مسئلہ کو رواج دینے والے تھے محمود غزنوی کا نام آپ نے سنا ہے 
ईस्वी में नौ सौ नौत्तर सात ईस्वी में वो तख्त नशीन हुआ था और एक हजार तीस में उसका इंतकाल हुआ था तिरसठ साल की लगभग उम्र थी हिंदुस्तान पर उसने एक रिवायत के मुताबिक 11 मरतबा हमला किया और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक 17 मरतबा उसने हमला किया है मौलफी ने लिखा गुजरात के इलाके में जब उसने हुकूमत कायम की सरहद के इलाके अफगानिस्तान वगैरह जो पुराने दौर में हिंदुस्तान के का हिस्सा या हिंदुस्तान के सूबे से लगे हुए सूबे थे हिंदुस्तान से मिले हुए तो उन लोग वहां के मौलफी ने लिखा है कि महमूद गजनबी अहलुल हदीस में से था महमूद गजनबी उसने जो मदारिस और मस्जिदें कायम की वो जो है अहलुल हदीस की थी आज भी मैं आपको बताऊं गुजरात का एक शहर एक छोटा सा कस्बा है जिसको देखने का मुझे इतफाक अल्लाह के वजलो करम से हुआ सनी नाम है छोटा सा कस्बा सन 807 सौ सात हिजरी की वहां अहले हदीस मस्जिद कायम है आज की आठ सौ सात हिजरी आज हम चौदह सौ उनतीस उनतालीस हिजरी में बैठे हैं 807 सौ सात हिजरी यानी यू कही आज से तकरीबन 700 साल पहले की कदीम अहले दीस मस्जिद गुजरात के इलाके में जूनागढ़ की वो जो रियासतें गुजरात के इलाके में थी वहां अहलुल हदीस का मन हज राइज था तारीख फरिश्ता तारीख फरिश्ता एक किताब है हिंदुस्तान की तारीख बड़ी उसके अंदर है तारीख फरिश्ता में इसके हवाले मौजूद है कि गुजरात और मगरबी साहिल के कई इलाकों में जो मन हज राइज था वह अहलुल हदीस का मन हज था और बाद मौरफीन ने लिखा है कि इबन बतौदा ने अपने सफरनामे में लिखा इबन बतौदा ने अपने सफरनामे में लिखा कि मैंने बाद शहरों से गुजरते हुए देखा है कि इन शहरों में लोग उसी तरीके पर अमल करते हैं जो तरीका अहलुल हदीस का तरीका है इस मुल्क के अंदर तारीख हमारी बहुत कदीम है इस मुल्क पर हुकूमत करने वाले जो खानदान रहे उन खानदानों में खानदान तुगलक भी तुगलक खानदान के दो हुक्मरान मोहम्मद बिन तुगलक और फैरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का इंतकाल तेरह सौ पच्चीस ईस्वी के अंदर हुआ और फैरोज शाह तुगलक का इंतकाल तेरह सौ बावन या इक्यावन ईस्वी के अंदर हुआ है ये दोनों के दोनों हुक्मरान वो है जिन लोगों के दौर में अलामा इबन तेमिया रही के शागिदों में से बाद शागिद हिंदुस्तान आए थे और उनकी दावत से मुतासर होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने और फैरोज शाह तुगलक ने अपने दौर के अंदर अहलुल हदीस के मनहज को इस मुल्क के अंदर राइज करने की कोशिश की भाई इस मुल्क के अंदर अहलुल हदीस की तारीख बहुत अजीम है और रही बात माजी करीब की अगर तारीख की बात करें वक्त मेरा हो चुका लेकिन मैं आपके सामने ये बात जिक्र करना चाहूंगा कि यहाँ इस मुल्क के अंदर हमारी तारीख बड़ी सुनहरी है बड़ी सुनहरी तारीख है हमने हमाजिहत खिदमत अंजाम दी है आजादी के अंदर मुसलमानों की खिदमत और तारीख का हवाला अगर देखें वक्त इजाजत नहीं देता इसी मौजू पर आपके शहर हैदराबाद ही मैं एक मरतबा खिताब कर चुका हूँ तारीख हिंदुस्तान की आजादी में उलमा अहमदीस की खिदमत के नाम पर मैं सिर्फ एक हवाला आपको देता हूँ ये गैर मुस्लिम मौरफ ने लिखा है ये गैर मुस्लिम मौरफ ने लिखा है अल हदीस का नाम लेकर लिखा है वो कहता है वो कहता है कि बड़े सवीर में तारीख सिर्फ और सिर्फ अहल हदीसों की वहां भी भी नहीं कहा अहल हदीसों की और उसने लिखा है कि यही वो एक जमात है जिसने कभी अंग्रेजों के साथ समझौता नहीं किया और अकेली एक जमात है जिसने पांच लाख से ज्यादा लोगों की कुर्बानी आजादी के लिए दी है एक गैर मुस्लिम की यह शहादत गैर मुस्लिम की यह शहादत है जो लोग कहते हैं अंग्रेजों की पैदावार है ये इल्जाम है तारीख पढ़कर देखो पता चले किसकी तारीख है और भाइयों कुर्बानियों की बात करें ऐसी ऐसी कुर्बानियां कि आप हैरान रह जाएं इस मुल्क के अंदर एक एक आलिम अहल हदीस आलिम की खिदमत ऐसी हैं कि जिसको तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती एक शेख सनाउल्ला अमृतसरी रहमत लाई ऐसी हमा जिहत शख्सियत है ऐसे बेमिसाल कारनामे लोग उनके कुफर के फतवे देते थे फिर भी वो जाके मुसलमानों की तरफ से आर्या समाजियों से ईसाइयों से जाकर मुनाजरे किया करते थे एक मजहूर मशहूर मुनाजरा चैलेंज कर लिया आर्या समाजियों ने ऐलान कर दिया कहा कि हम मुसलमानों को चैलेंज करते हैं हमसे मुनाजरा करें सलाउल्ला अमृत सरी रहमत पहुंच गए जब मुनाजरे के लिए वो खड़े हुए तो मुनाजिर ईसाई मुनाजिर या आर्या समाजी मुनाजिर ने यह कहा कि आप तो मुसलमान नहीं है देखें आपके लोग आपके बारे में लोगों ने आपके बारे में लोगों ने आपके मुसलमानों ने फतवा जारी किया है कि आप काफिर हैं हम तो मुसलमानों से मुनाजरे की बात कर रहे हैं आप मुसलमान नहीं उन्होंने कहा ठीक है मैं मान लेता हूं कि ये काफिर है मुझ पर कुबर का फतवा लगा है अच्छा बताओ मुसलमान होने के लिए क्या करना पड़ता है का कलीम मोहम्मद रसुल्ला का इकरार करना पड़ता है कहा चलो मैं अब नया मुसलमान हूं का शद अल्लाह मोहम्मद अब मैं मुसलमान हूं अब मुझसे मुनाजरा करूं 
اپنوں کے ستم کو جھیل کر ہم لوگوں نے اس ملک کے اندر اسلام کے عبرو کی طرف سے دفاع کیا ہے بھائیو میں یہ بات بتانا چاہوں گا اس ملک کی تاریخ میں یہ حقیقت ہے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دینے والا سب سے پہلے عالم دین اہل حدیث عالم دین مولانا عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے سب سے پہلے عالم حدیث عالم دین قادیانیوں کی خلاف سب سے پہلے کفر کا فتوہ دینے والے کہ یہ قادیانی کافر ہیں یہ فتوہ دینے والے مولانا محمد حسین بٹالوی اہل حدیث عالم دین تھے اور اس ملک کے اندر ہم نے کیسی کی ہے میں آپ کے سامنے بتا نہیں سکتا وقت ہوگا تو کبھی انشاءاللہ اس ملک کے اندر ہماری خدمات کیسی رہی اس پر میں بات کروں گا لیکن ایک بات ضرور سنانا چاہوں گا ہمارے اہل حدیث علماء کا یہ محکمہ ہو تھا مہینوں مہینوں اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاتے ہیں قسمے قسمے آج ہم دعوت و تبدیل کے سلسلے میں گھومتے ہیں ہم جیسے لوگوں کو جو شہروں تک ہی پہنچ ہماری اتنی محنت کے بعد بھی لیکن کبھی قریوں تک پہنچ جاتے ہیں اندرونی علاقوں میں جاتے ہیں وہاں سو سال کے ڈیڑھ سو سال کے اہل حدیث ہم کو ملتے ہیں اور جب ان سے پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے فنا اہل حدیث عالم آئے تھے وہ آ کر ہماری بستی میں رہے تھے ہفتہ دس دن کے لیے رک کر انہوں نے محنت کی اور یہاں لوگوں کو اہل حدیث بنایا تھا بڑی اچھی بڑی لمبی تاریخ ہے آئیو یا اہل حدیث بنانا مسلک کی تبلیغ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جنہوں نے لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی لوگوں کے منحج کو درست کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رواج دیا سنت کو عام کیا ہم ان کی بات کر رہے ہیں ایک کتاب شاہ اسماعیل کی لکھی ہوئی تقویت الیمان تقویت الیمان ایک اہل دیز عالم کی لکھی ہوئی ایک کتاب بلا مبالغہ ہزاروں لوگوں کی بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگی میں توحید لانے کا سبب بنی عرب دنیا میں کتاب و توحید کا جو مقام ہے ہمارے اپنے بر صغیر کے اندر تقویت الیمان نے وہی غیر معمولی کارنامہ انجام دیا کتاب و توحید کو آج لوگ سعودی حکومت کی وجہ سے بہت زیادہ جانتے ہیں لیکن تقویت الیمان کو بہت کم لوگ جانتے ہیں ایک اہل حدیث عالم کی کتاب نے بلا مبالغہ سینکڑوں لوگوں کی جو ہے ایمان و عقیدے کی اصلاح کا فریضہ انجام دیا میں آپ کے سامنے بتاؤں کیسی قربانیاں دیتے ہیں صرف ایک مثال صرف ایک واقعہ سناتا ہوں ورنہ ایسے علماء کی مثالیں بہت ہیں آپ کے اورنگ آباد سے قریب تقریباً پینسٹھ کلو میٹر پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کا نام ہے داور واڑی داور واڑی آپ وہاں جائیے پورا کا پورا قصبہ آج بھی اہل حدیث ہے یہ لوگ اہل حدیث کیسے ہوئے بڑا دلچسپ واقعہ لیکن وہی عبرت انگیز واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک عالم دین ایک عالم دین وہاں آئے ساری بستی قبر پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی ساری بستی قبر پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی انہوں نے آ کر توحید کی بات رکھی بستی والوں نے گھیر لیا مارنے پہ تل گئے سب ہو گئے کہتے ہیں کہ وہاں ایک بڑے پہلوان صاحب تھے ہمیشہ گھوڑے پہ سوار ہو کر گھوما کرتے تھے لوگوں نے کہا خیر شکر مناؤ خیر ہوئی کہ وہ بستی میں موجود نہیں اگر وہ آ جاتا تو آج تمہاری حالت ہو جاتی آج تمہیں زندہ نہیں چھوڑتا انہوں نے مولانا نے سمجھ لیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کام ان پہ نہیں اس پہ کرنا ہے اصل کام اس آدمی پہ کرنا ہے تو نکل گئے بستی سے اس کا انتظار کرنے لگے پتا چلا وہ روزانہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں دیکھ بھال کرتا ہے طریقہ یہ ہوتا تھا جب وہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے حل چلانے لگتے تو اس کے قریب جا کر پہلے سمجھا ہے پہلے ہی دن وہ سا ہوا اور مارنے کے لیے دوڑایا دوڑتے ہوئے بچ کر نکل گئے دوبارہ پھر دوسرے دن آئے دیکھتے ہی پھر دوڑایا پھر بچ کر نکل گئے پھر تیسرے دن واپس لوٹ کرا ہے اس آدمی نے کہا یہ روز آتا ہے تیسرے دن اس کو ان کو بلا کر کہا کیوں پریشان کرتے ہو کیا مسئلہ انہوں نے کہا میں جو بتا رہا ہوں سن لینے میں حرج کیا ہے میں تو صرف سنانا چاہتا ہوں سن لیجیے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے میں کھیتی باڑی میں لگا کہا ٹھیک ہے آپ کھیتی باڑی میں میں خلل نہ ڈالوں تو آپ تیار ہیں کہا ٹھیک ہاں تیار ہوں کہا ٹھیک ہے آپ کھیتی باڑی کرتے رہیے وہ حل چلاتے جا رہے ہیں اور یہ ہاتھ میں صحیح بخاری لیے ہوئے پڑھ پڑھ کے سناتے جاتے ہیں پڑھ پڑھ کے سناتے جا رہے ہیں وہ زمین کی کھیتی کر رہے ہیں یہ اس کی کھیت میں لگے ہوئے لگے ہوئے کہتے ہیں تین دن تک تو پہلے ایسے ہی چلا اس کے بعد اسے خود ترس آ گیا پہلوان کو اس نے کہا اللہ کے بندے بہت تھک جاتے ہو گئے کام کرو تم بیٹھے رہو میں کام ختم کر کے آ کے تم سے سن لیا کروں گا کہا ٹھیک ہے تین چار دن کے بعد ہوا یہ کہ بیٹھ کر سننے لگا وہی حدیثیں پڑھ کر سناتے وہی قرآن کی باز آیتیں پڑھ کر سناتے تو ہی سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے یہاں تک کہ جس کا دل بند تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے دروازے کو کھول دیا اور جب اسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو اس نے یہ کہا کہ مولانا اب مجھ پر تو محنت ہو چکی اب میرے بعد میرے بستی والوں پر محنت کیجیے میرے بھائیوں اس بستی کے بزرگ بتاتے ہیں ابھی پچھلے دس سال پہلے ان کا انتقال ہوا جو پہلوان ان کے پوتے جو پہلوان تھے ان کے پوتے نے یہ واقعہ سنایا وہ یہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے
ہم کو سمجھانے سے پہلے ہاتھ آتے تو شاید ختم کر دیے جاتے آخر کھاتے کیا تھے بھائیوں وہ بھی عبرت کی بات ہے وہ کہتے ہیں کھاتے کچھ نہیں تھے جو کی سوکھی روٹی رکھے ہوئے تھے اور سوکھے دانے چلے کے رکھے ہوئے تھے وہی دانے چبا لیتے وہی روٹی چبا لیتے اور خدمت پہ لگ جاتے اپنے پیٹ کو مار کر اہل حدیثوں نے یہاں دینوں ایمان کی تبلیغ کی ہماری تاریخ بڑی سنے رہی ہے اور میں یہ بات بھی بتانا چاہوں گا مظلومیت اہل حدیثوں کی یہ خود بھی ایک داستہ ہے کتنی مسجدیں اہل حدیثوں کی توڑی گئیں گرائی گئیں مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن اہل حدیثوں کے منحل سے دشمنی کے نام پہ مسجدوں کو توڑا گیا اور میں بتا سکتا ہوں ابھی دو سال پہلے بھی ایسا ہوا کئی جگہ پہ ہوا ہے دو سال پہلے بھی یہ واقعہ ہوا ایک نوجوان سعودی عرب جا کر اہل حدیث ہو کر واپس لوٹ کر آیا اڑیسہ میں اس نوجوان کو بستی والوں نے گھیر کر اسے جان سے مار دیا ہم نے بڑی قربانیاں دی کتنی ایسی مثالیں آپ کو چاہیے اس ملک کے اندر اہل حدیثوں نے ایک ایک سنت کے لیے کتنی قربانی دی نماز میں انگلی کو حرکت دینا ایک سنت ہے ایسا ہوا ماضی قریب تک بھی آپ بھی سن سکتے مثالیں لوگوں نے نماز میں انگلی ہی لائی لوگوں نے نماز ہی میں پکڑ کر انگلی اندر ہوتی اہل الحدیث کی روشن تاریخ ہے بھائیو وقت میرا زیادہ ہو چکا لیکن ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گا تھے تو وہ تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو تھے وہ تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ کھڑے منتظر فردہ ہو اتنی روشن تاریخ رکھنے والے اتنے زیادہ بدمس تو نہیں ہو سکتے اتنے زیادہ مطمئن تو نہیں ہو سکتے آج جو توحید کی دولت ملی ہے اس کے لیے جو قربانیاں دی ہیں کہ اس کا تقاضا نہیں کہ ہمارے بعد ہماری نسلیں اور اس ملک کی پکی آبادی کو بھی توحید کی دولت ملے سنت کی دولت ملے بدار سے نجات ملے اس کے لیے جو قربانی دینی چاہیے جو محنت کرنی چاہیے جو فکر مندی ہونی چاہیے اس کی طرف توجہ دینے کی کوشش کرو میرے بھائیو وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ میں آپ کے سامنے ہماری کہاں کہاں تقصیر ہو رہی ہے بڑی لمبی بات کرتا لیکن جیسے میں نے کہا عنوان بڑا طویل ہے اور بولنے والے کے اندر بھی اتنا حوصلہ نہیں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا احسان کا تقاضا یہی ہے کہ آپ بھی احسان کر جائیں آپ کے ہمارے آبا و اجداد پر احسان ہوا میں صاحب بتاؤں میرے اپنے خاندان کا اگر میں سلسلہ دیکھتا ہوں میرے اپنے دادا کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ورنہ میرے اپنے پردادا قبر کے مجامل رہے آپ کے اپنے خاندان میں دیکھیں آپ کے والد ہوں گے آپ کے دادا ہوں گے زیادہ دور نہیں اسی شرک کی بستی میں یہی بداتوں میں پل کر یہاں ہم جیتے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے توحید کی دولت ملی ہے سنت کی دولت ملی ہے اس سنت کو عام کرنے کی فکر کرو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی جڑوں کو اپنی تاریخ کو یاد رکھ کر مستقبل میں ہمت و حوصلے کے ساتھ کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے والا مسلمان بنائے صحیح عقیدے کو اس قوم تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے لا کر جوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلک پرستی کو اور سیاسی جنگ اور سیاسی مہازارائی کے مزاج کو اس امت سے رخصت کر دے ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے اللہ تعالیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین میں آخر میں ذمہ داران کا شکر گزار ہوں اور خاص طور پر میرے بعد جو مقرر ہیں شیخ طاہر شیخ شاہ طاہر سنابی رہے حفیظ اللہ ان سے بھی معذرت خواہ ہو کہ ذرا عنوان شوق والا تھا تو ذرا میری سانس بھی لمبی ہو گئی میں نے ذرا گفتہ کو لمبی کر لی انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ہم ساتھ رہے تو یہ قرض رہے گا میرے اپنے پندرہ منٹ میں آپ کو دے دیں انشاءاللہ خیر